Evo ga, dobrodošli u još jedan Lud Podcast. Pa prije nego što krenemo, želim vam reći da u trenutku snimanja ove epizode 80% svih vas još uvijek nije pretplaćeno na Lud YouTube kanal, a onih 20% koji jesu ovom prilikom vam se želim zahvaliti na tome. Broj pratitelja je metrika koja je bitna kod pregovora sa novim gostima, a isto tako i kod pregovora sa sponzorima kao i drugim suradnicima Lud Podcasta. U ovoj epizodi Lud Podcasta gostuje Mariju Zulić, osnivač je glavni urednik nepopularne psihologije i istraživač psihodelika. Razgovarat ćemo o psilocibinu, MDMA-u, LSD-u, o mikrodoziranju, o herovskim dozama, o ego disoluciji i utjecaju psihodelika na obrazce, navike i uvjerenja. Pa zato nemojte propustiti priliku čuti Marijeve uvide o ovoj zanimljivoj temi. Bok Marijo. Bok Vinko, evo, hvala na pozivu i ovaj, prilici da, da pričam o ovim važnim temama. Ovaj, I još jednom i pozdravljam sve gledatelje, naravno, nadam se da će čuti nešto novo, zanimljivo i da će ih potaknuti na neko promišanje ako ništa o ovim temama. Mm, da. Ajde, molim te, onako prije nego što krenemo, da ljudi nešto, nešto saznaju o tebi. Tko si, s čim se baviš, i zašto govoriš o psihodelicima? Uh-huh. A, pa, evo, za početak možda, ovo što si rekao, nekako i najvažnije, možda javnosti najpoznatije je to da sam osnivač i glavni urednik portala Nepopularna psihologija. A, to, je, to je krenulo ovaj, tijekom faksa, studirao sam psihologiju i diplomirao psihologiju u Zadru a, i nakon toga u principu se od, od faksa se bavim nepopularnom psihologijom, a što se tiče ovog nekog od 8 do 4 karijere, tu sam radio nešto u HR-u, sad se bavim timovima, koordinacijom, agilnim metodama rada i tako nešto. Ali povrh toga zapravo ovaj, moja ljubav leži u popularizaciji znanosti, razgovoru o važnim temama, pisanju i tako da evo, pišem za nepopularnu, vodim timove u nepopularnoj, koordiniramo se tu neke projektiće, radimo, pišemo i e, sada zadnje što je možda bilo mm, zanimljivo je dobili smo sufinanciranje od Europske unije za jedan projekt o podizanju svijesti o mentalnom zdravlju i naša konferencija znanosti, o znanosti psihodelika koja će se održati u 11. mjesecu. To je evo sad nešto što nam je blizu. Pa Kojeg datuma? 11.11. U, u Vespa, u Vespa ovaj Green Gold centru prostoru. Ovaj, tamo, tamo ćemo se naći, ali bit će i online ulaznice za sve koji nisu stigli doći do svoje ulaznice na vrijeme jer smo na, na moju sreću, a na možda tugu nekih gledatelja rasprodali puno prije nego što smo očekivali, tako da to je još jedan pokazatelj koliko je zapravo ova tema ljudima nekako u interesu, iako se u javnom prostoru o njoj gotovo uopće ne govori. Mm. Da. I evo, osim toga što još mogu reći za sebe, trenutno sam na edukaciji za kognitivno bihvernog terapeuta, kognitivno-bihvernog terapija mi se činila kao nekakav pravac koji me najviše privuko zbog svoje strukture, tako da, evo, nadam se, iako sam već volontirao kao u savjetovanju, uskoro se nadam da će to biti baš ovaj, psihoterapija, to je ovaj, dosta, dosta fora, a ko zna, nekada u budućnosti možda i psihoterapija potpomognuta psihodelicima. To je. Na, nadamo se. <laughs> nadamo se. A, pa sad mi se nameće sljedeće logično pitanje, odakle je interes za psihologiju? A, pa jo, još tamo u srednjoj, zapravo dok nam je profesor Ulični u srednjoj predavao stvari, općenito društvene znanosti smo nekako jako privlačile, sociologija, psihologija, filozofija, sve to bilo na negdje pri vrhu liste ovaj, prioriteta, s tim da je prvo bila psihologija na svim mogućim mjestima u Hrvatskoj, e, jer činilo mi se da je nekako jako dobar put, sad retro, aktivno ono, mogu to reći, čini mi se da je jako dobar put zapravo ostavljanja pozitivnog utjecaja i na razini pojedinca, na razini zajednosti, i na razini društva i to je nekako ono što, što mene drajva zapravo najviše da i motivira da, da radim sve što radim i izvan radnih sati i po noći nekad i sve to, ali mislim da taj nekakav mogućnost da možeš imati pozitivni impact na razini pojedinca ako govorimo kao u, u terminima psihoterapije ili na razini zajednice ako govorimo o brojnim radionicama, tekstovima koje možeš pisati, predavanjima koje možeš raditi, ovaj, to je onda nešto što stvarno me gura i motivira da, da radim to što radim. Odakle je ideja za 
pokretanje nepopularne psihologije i zapravo koja je ideja i za imena je? Da, <laughs> nepopularna psihologija, a to je zapravo došlo iz neke ideje, iz, zapravo iz frustracije, nego, više iz frustracije nego iz neke specifične ideje, frustracije time što se sve naziva popularnom psihologijom danas i što, kako nam popularna psihologija izgleda na internetu i na društvenim mrežama naročito. Dakle, govorimo o člancima koji ne referiraju se na nikakve znanstvene radove, ni na nikakve poznate autore, ono doslovno izla koja se neko zatvori u sobu i smislio nekako ono, pet načina kako da poboljšate svoj život. A to, druge... to spada u popularnu psihologiju? Pa to danas ono, kad odete u knjižnicu općenito i da odete na, na ovaj kategoriju popularne psihologije, zapravo ćete naći najmanje rada psiho, psihologa. <laughs> Najviše ono samo prozvanih ono, bro, life bro science. Da, da, da. Life coachevi i ostali prodavači magle, kako se kaže. Mm. Ali ne, nije ovaj, neki stvarno ljudi koji se bave ozbiljno coachingom, to je druga stvar. I, ali kako neki sad, su... life coachevi su sad na da, 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 da. Ne, oni, oni sa certifikatom koji stvarno znaju što rade, to je druga stvar, ali kad govorimo o ovim prodavačima magle, to su ljudi koji su samo prozvani live coachevi i koji ovaj, tako pišu svašta, bez nekakve, zapravo bez ikakvog uporišta u znanosti. I što najgore što to može biti štetno. Oni napišu nešto u nekoj možda i dobroj namjeri, ali zapravo može, može biti jako štetno za ako, ako ne razmišljamo o tome. E, to i je taj nedostatak zapravo nekih navođenja referenci na, na istraživanja. Kad pričamo o istraživanju i načina koja se istraživanja, na koji se istraživanja prikazuju u popularnim medijima, pa i u novinama. Ono, znanstvenici dokazali, ne znam, čokolada može vas pomladiti 14 godina i takve, takve neke tvrdnje je nešto što je mene bilo baš jako iziritiralo, jer činilo mi se da ljudi na ovom prostoru, nas, više ljudi nas je pitalo zašto nismo prošli na engle, prešli na engleski jezik, jer kao čini se veća publika i to sve što je istina, ali zapravo mene baš motivira to što na ovim prostorima, kad smo mi kretali pogotovo nepopularna psihologija, prijedno, pa to sam već ima 5-6 godina. Peti, peti rođena smo proslavili u Ožujku, tako da će uskoro biti šest. Čestito. Hvala. <laughs> ovaj, da, to je, to je ovaj, tad, tad stvarno nije bilo tad. Sa po, pojavom covid malo su se ljudi malo nas je COVID omekšao i o, o važnosti mentalnog zdravlja i tu su se javile još mm. nekakve inicijative poput kako si i, i još nekih ostalih dobrih programa koji stvarno onda rade isto dobre stvari i tako da čestitke kolegama ovim putem ali kad smo mi kretali, ja stvarno oko sebe nisam osvrnuo sam se i nisam vidio ni jedan ono neki, ajmo reći, stup za koji bi se uhvatio i onda sam ja rekao ok, onda ću ja napraviti psihologiju ali će biti nepopularna psihologija e sad, uz to što je nepopularna zato da se odmakne te popularne, iako zapravo radimo stvari koje bi popularna psihologija trebala raditi. Um, imamo i taj moment gdje se nepopularna psihologija bavi dosta nepopularnim temama. Um, naravno, mi pišemo o ovim popularnim temama dugovječnost, zdravlje, ali, ali također pišemo o temama o kojim drugi portali i um, neki ljudi koji tako ne bravi se nekom light promocijom znanosti, ne žele razgovarati, a to su ono teme seksualnosti, razlike u postotku žena i muškaraca koje dožive orgazam tijekom odnosa, psihodelici, seksualno zlostavljanje, traume, to su sve neke teme koje ili pod A su previše tabu u našem društvu, iako su dio svakodnevnice poput seksualnog života, ili B su pretamne za nekakav light portal, pa sad nije lijepo pričati o tome, pa nećemo onda spominjati seksualno Dobro, zlostavljanje. Nije ni depresija, ni anksioznost, da. Da, niti PTSP nisu baš light teme. Nisu, pa nisu. mi se čini da se, da, da ali se evo, ovaj provlače kroz popularnu psihologiju. Da, da ka, ono, opet ovisi iz kojeg ugla je u obrade, ali evo sad vidimo ovaj šta sa Stankovićem i sa Edom Majkom što pričaju da, da, svojim da, da, nekim, da. to je super, mislim to je stvarno ono, pogotovo da. ako govorimo o mentalnom zdravlju muškaraca, to je posebna tabu tema ovaj, iz, iz različitih eh, razloga, pogotovo se, još manje se govori o mentalnom zdravlju muškaraca kao specifičnoj skupini. Pa Leandro Tet ne, ne vjeruje u, 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 ovaj, u depresiju, zato da. bi se razgovaralo o tom <laughs> <laughs> da, da, i uzmi motiku i onda, naš, ja, nešto se depresije, to su ti savjeti. Ja ništa duhovnije nego ovaj, otići u borbu pa kad te neko opali šakom u glavu, ja. tako ćeš riješiti sve svoje probleme. Ajde da, krenemo dalje. Uh, odakle uopće tvoja fascinacija sa psihodelicima? Uh, pa iskreno moram priznati da nekako još od osnovne škole i svi filmovi koji su imali u sebi bilo kakve substance koji mijenjaju svijest, meni je to uvijek bilo zanimljivo. 
ali onda sam mislio nekako možda ćemo na faksu više raditi, učiti o tome, nismo, nije to još dio studijskih programa kod nas, ali tako pred kraj faksa su nekako ovaj novi val psihodelika, zapravo kako dosta pratim te neke izvore uh, novih istraživanja, nekako se tu počela riječ psihodelici dosta spominjati i onda sam pročito par radova i stvarno zapravo uvidio je jednu kao prvo velik propust ono, naše znanstvene zajednice koja ne govori o tome, a s druge strane nekakav velik potencijal koji se krije u, u tim substancama. Potencijal prije svega da ono, umanji patnju i da poboljša ljudska stanja, poremećaje i slično, da zapravo jednostavno pomogne da ljudima bude bolje ako govorimo o ljudima sa određenim patologijama, ili jednostavno kao sredstvo osobnog razvoja može biti jako inspirirajuće zapravo pročitati te tekstove ljudi koji su proživjeli to iskustvo. Ako govorimo, pogotovo ako govorimo o kontroliranim uvjetima u, u, u okviru ovih istraživanja o kojima pričam i koji ćemo pričati danas. E, tako da tu je zapravo nešto što je mene Svaki tekst koji sam pročitao, svako istraživanje koje sam pročitao me navelo da pročitam još jedno, pa još jedno. E, nekako je ta tema me sama ukla u sebe i onda i kad pogledate te dokumentarce, ovaj, evo, možemo preporučiti neke i ovdje, ima ova serija How to change your mind na Netflixu, e, tu je zapravo, imamo četiri epizode gdje je svaka substanca dobila svoju epizodu, pa tako imamo epizodu LSD-u, psilocibinu, odnosno glavnim, glavnom psihoaktivnom sastojku iz magičnih gljiva ili gljiva ludara, kak se u mom selu su se nazivale ovaj, u Slavoniji. Odakle si iz kojeg sela? Iz Orjevca. Iz Orjevca. To je pored Broda, jel? Da, blizu Broda, tako je. Okay. O, pozdrav Orjevčanima. Ja sam Slavonac pa znam. E, ja sam se rodio u Brodu. Eto vidiš. Odrazite u Osijeku. <laughs> sve je to blizu ali sve je to i slično što se tiče mentaliteta prema mentalnom zdravlju a da ne kažem ovaj, prema ovakvim nekim novim uh, kad, kad nekom spomeneš tamo psihodelike naš baš je kao bez obzira Nemoj, sinko, šta ti pričaš <laughs> ostoji se ti glupost <laughs> da ovaj, i evo tako nekako da, što smo spomenuli how to change your mind tako je, imaju četiri epizode LSD, psilocibin MDMA i meskalin ok, malo si mi sad skočio ja bih ja bi htio da otpakiramo to od početka nekako. Mm-hmm. A, pa moje pitanje zapravo ide u sljedećem smjeru. Koja je etimologija, recimo, te riječi mm-hmm. psihodelik? Što su psihodelici? Koje vrste psihodelika postoje? To se sad već malo nagrebao. Koje okay. vrste postoje? Ali koja je etimologija riječi i što su to psihodelici? To ajmo, ajmo po redu, da. Psihodelici zapravo je, kad, kad rastavimo tu riječ na ovaj, psajki ili du, duša i manifestacija ili neko otvaranje, to najčešće ljudi prevode kao nekakva manifestacija duše, manifestacija uma, ovisno na, na, koje, na koji prijevod najđete, ali zapravo je to nekakvo otvaranje manifestacija. Mm-hmm. E sad, to nije nekakav znanstveni termin, kao što ćete prepoznati, iako jedan od zapravo vodećih stručnjaka prvog vala istraživanja psihodelika je skovo taj termin, Hamri Osmod iz Kanade, Ovaj, u svojoj prepisci sa Adolfslom Huxleyem koji je napisao Brave New World, Vrata percepcije i uh, ostala djela, to je, to je nekako bilo u njihovoj prepisci, je prvi put spomenuto to i ostalo je. to godine? Uh, to su, uh, govorimo, 1900, zapravo 60-60 godine. Da. Jer uh, LSD kao takav je 38. Ovaj, prvi put uopće sintetiziran, a ja mislim da je uh, 42. zapravo uh, Hoffman ga uzeo namjerno. Od čega je sintetizirana? Isto iz neke biljke. Da, on je isto, isto zapravo vezan je sa, sa gljivama isto, ali ne tipičnim ovim gljivama, nego iz neke gljive koja je povezana sa ječmom, ja mislim, tako nečim. Tako da on je zapravo isto... On je, nije, nije on tražio psihodelike, on je zapravo tražio, on je istraživo ljekove za potpuno, potpuno drugu nevezanu stvar, nešto vezano za kardiovaskularni sustav, ako se ne varam, i onda je slučajno nabasao na LSD 25 koji je ovaj LSD koji mi danas pričamo, kao je postoji i druge vrste, ali on je zapravo to 308. otkrio i ostavio to po strani, jer nije, a, nije znao da ima svojstva kakva ima, odnosno nije znao od njegov utjecaj na, na psihu. Dobro, to je zapravo prvi put da, da, da se zapadni svijet susreo sa psihodelicima kroz LSD i kroz, <clears throat> šta si rekao, ko je sintetizirao LSD? Hoffman, Albert Hoffman. Hoffman. Da. Ali 
prije, prije, prije toga, toga se, su se psihodelici, sad ne znam u, u kojem obliku, koje biljke uh, se koristile u, tako je, u ritualne svrhe. Kulturama, ja. U ritualne svrhe se koriste već tisućama godina i najčešće u obliku psilocibina, dakle kao magičnih gljiva. Uh, tu imamo ono, nalaze da se koriste već tisućama godina, sad imate različite nalaze, ono, neki kažu za, od, od bar znamo da se koriste bar dvije tisuće godina, a neki kažu, ono, više desetaka tisuća godina se koriste. A, tako da imate psilocibin i imate ajuasku kao ovaj, pripravak koji se radio preko bare, gdje i danas možete otići u Južnu Ameriku i imati iskustvo sa ajuaskom, gdje je glavni zapravo psihoaktivni sastojak DMT, ali je pripravak takav da je djelovanje DMT-a izmijenjeno i puno dulje traje. Dakle, DMT danas kad ga uzmete, on je psihodelik iznimno kratkog trajanja, a možemo doći od toga zapravo kako oni funkcioniraju. I ajmo, ja bih sam isto rekao o kojim mi substancama pričamo danas. Mi za je to dosta važno jer dosta ljudi pod psihodelike stavlja svašta ili ono, sad bio sam baš um, savjetovu kolegicu na jednom istraživanju na kojem radi pa sam gledao rezultate istraživanja gdje je pitala ljude da označe što su psihodelici. Pa imate ono, i, i onda su morali napisati sami jer su imali neko psihodelično iskustvo i koji psihodelik su koristili. Aj mene te sreda imat ću znati. <laughs> može. Uh, ok, ajde, može. Uh, šta, šta su ljudi, sada se sjedni, što su sve znali pisati? Ali ajmo ovako, počet od, od osnovnog. Uh, kokain. Ne. Heroin. Ne. Uh, metafetamin. E, to je MDMA, nije. Nije. Ne. To je meth. <laughs> ne, nije. nije. Ok. Uh, ibogain. Uh, možda i da. E, ibogain je. I Boga i nije. To je, Teh, Afrička, to je Afrička. Afrička, tako. I koristi se i dan danas u ritualne, ritualne svrhe. A, okay. Iako je jedan od manje istraženih psihodelika danas, pokazuje jako velike potencijale. Uh-huh. A, ali možemo spomenuti... Čuo sam da je jako intenzivan isto. A, da, to je najintenzivnije. Valjda, ono kako ljudi to opisuju, najintenzivnije što se može uzeti. I istovremeno zapravo jedini opasan psihodelik. Zato što može uzrokovat a, smrt odnosno kardiovaskularni zastoj, ali pa onda. E, to, je, to je baš nešto što, čim se treba biti oprezan. I što se u istraživanjima danas jako oprezno koristi baš zbog te... Mislim da to... M, moraš imati ovaj, neko predispozicije, vjerojatno, za, za ta stanja, ali mislim da jako paze ko može ići u ta istraživanja. Vidimo dalje na kviz. Šta smo došli do ovi? Okay. Ibogain. E, Ibogain, MDMA. On je. Je, MDMA da. je. Ne klasični, ali, ali je psihodelik. Um, psilocibin. Je. Yeah. Yeah, LSD je, yeah, to smo spomenuli već. A um, da li postoji još nešto? Meskalin? Uh, da. Je, yeah. <laughs> da, on se dobiva iz pojotla, iz kaktusa. Okay. Da. Uh, on je opisan, zapravo djelovanje meskalina je opisano u knjizi Vrata percepcije od Huxleya. Hmm. Uh, da, on i mislim da je to, mi da smo nabrojali zapravo sve klasične. Možeš u ovom trenutku možda reći što je to stoned? Ape theory, to se dosta često provlači kao nekaka mm. termin. Da, a to je... Teorija kroz stone, Da, stone, stone ape theory je zapravo pseudo-znanstvena, nije znanstvena teorija uopće, to je... Opet bro, science. Da, te, Terence McKenna je to ovaj, predložio, to je u hipoteza u nekom najbo, u najboljem smislu, ovaj, u testu najboljem slučaju hipoteza, a to je zapravo da su ideja, da su psilocibi, psilocibinske gljive Um, i odnosno bilo koje psihodelične substance, ali poglavito tu ljudi najčešće spominju gljive, uh, jedan od katalizatora naglog kognitivnog skoka u razvoju u ljudskoj evoluciji. Dakle, u, mi imamo taj problem, i zapravo mi kad smo učili evolucijsku psihologiju na faksu, imamo taj problem da uh, ljudska evolucija je tekla nelinearno u smislu kognitivnih sposobnosti. Da imamo taj nekakav zapravo kraći period gdje imamo puno veći skok u kognitivnim sposobnostima, kad govorimo mišljenje, jezik, dakle neko abstraktno mišljenje, nego što bi očekivali ako govorimo o nekom linarnom rastu kognitivnih sposobnosti. Isto to, taj zapravo kognitivni skok je dala nadmoć našoj vrsti naspram ostalih. E sad, um, ono što Stone Ape Theory hipot, dakle, hipo, hipotizira je da su naši preci jeli gljive koji su im dakle, bili ti zapravo katalizatori koji su im otvorili svijest ka tim novim procesima koji su im ubrzali razvoj mozga i slično. A ta teorija je problematična iz puno razloga. Prije svega ne možemo ju nikako potvrdnuti, ni opovrgnuti, pa onda ne može ni biti neka znanstvena teorija. Da li je 
to neko nasljedno svojstvo, da, da, da li bi se to naslijedilo kad bi svaki pojedinac pojeo toga, koliko bi pojedinaca moralo pojest to i da li bi ti pojedinci bili oni s kojim bi a, druge jedinke radije spolno općile i napravile na, 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 nasljedstvo, ovaj, to je sad isto upitno. Jel? Mislim, sve je to puno upitnika, tako da jednostavno mislim da Stone Day Theory jako, jako zanimljivo zvuči, fora je, ali ono, zapravo današnjoj znanosti psihodelika ni ne pomaže ni ne odmaže. Ona je, to je napisana u knjizi od Food of Gods, ja mislim da se zove knjiga od Terence McKenna i tamo je i ostala. Sad, mislim da u današnje perspektive ono, Zanimljiv misalni eksperiment, ali ništa više, ništa manje. Znači, uh, ako sam te dobro shvatio, dok, dok si studirao psihologiju, postoji uh, između vaš, vas psihologa uh, nepoznanica uh, kako je ljudska vrsta, znači da je, da je postojao zapravo jedan očiti skok u razvoju. Da, da a još uvijek nije nikako... Pa postoje različite hipoteze, postoje različite hipoteze, definira. ali problem s tim hipotezama je što možemo, možemo vjerovati da je bio nekakav ovaj, vanjski utjecaj, tipa kao što to Stone Dape theory predlaže, uh-huh. ali um, opet moramo se vratiti na to što znanstvena teorija jest. Dakle, nešto što ne možemo provjeriti nije povrgnut, može ostati samo hipoteza. Tako da postoji puno ideja zašto se to dogodilo, Stone Dape je jedna od njih, ali mi ne možemo sa sigurnošću i teško je da ćemo ikad moći sa sigurnosti reći aha, to je bilo sigurno zbog toga. Jer iz današnje pozicije kako bi se to uopće moglo dogoditi, da, da budemo sigurni u tako nešto. Da. A mislim da su znanstvenici tu dosta zapravo oprezni nek što ljudi misle. <laughs> Ako, zato što ljudi vide naslove, znanstvenici pokazali. Tako da, da. Ok. Uh... Možda bi se sad u ovom dijelu mogli fokusirati malo na ulogu psihodelika u psihoterapiji. Mm-hmm. A, da. Ja, ja kas, se... kas, kasnije bi se možda ovaj, volio zadržati nešto i na, na ovom dijelu uh, uloge psihodelika općenito u, u osobnom razvoju čovjeka, ne samo liječenje, nego, nego razvoj. A, kako to izgleda u, u psihoterapiji? A, koji, koji psihodelici se točno koriste i kako izgleda taj proces. Uh-huh. Pa još sam možda da se ovaj, čisto samo vratim korak unazad. Ovaj, rekli smo ove sve psihodelike koje smo mi nabrojali, čaj, čisto da ih ponovim još jednom da znamo o čem pričamo. Znači LSD, psilocibin, odnosno gljive, um, MDMA, ibogain, meskalin, to su nekakvi kla- i DMT, to su klasični psihodelici. E sad, ovo baš ovo što ti pitao, koji se koriste? Zapravo mi kad govorimo o psihoterapiji i integraciji i korištenju psihodelika u te svrhe, ne govorimo o svim njima, iako se u manjoj ili većoj mjeri danas istražuju svi. DMT zapravo dosta malo, i Bogajin isto malo, ali evo ja sam baš prije par dana bio sa, imao razgovor sa kolegom koji je radi istraživanja i Bogajina, mikrodoze i Bogajina, dakle nisu opasne, sa pacijentima s Parkinsonovom i imaju izvrsne rezultate. Gdje ljudi, ono, ponovno hodaju, voze bicikli, tu razinu izvrsne rezultate. I ja sam baš bio fasciniran. Malo pričao o njihovim istraživanjima, koje trenutno rade u Kanadi. Tako da i Bogajin se isto kreće istraživati više nego ranije. Do sad je bila tu dosta onako to zatišnje. To nije pitanje psihoterapije, nego pitanje baš izlječenja da, nekakvih težih da. bolest. Tako, tako da, ono, ne znam, ja sam isto baš bio fasciniran. Tako da mislim da ćemo još o i Bogajinu tek slušat a, više. A u velikim dozama se koristi za ovisnost i to je jedna od najuspješnijih tretmana ovisnosti o heroinu. Gdje su ljudi, da, i bogajin, gdje su ljudi nakon jednog uzimanja i bogajina prestali biti ovisni o heroinu. Što je onako zapravo jako da. Ali opet kažem, imamo tu stranu gdje je i bogajin užasno intenzivan i užasno može biti čak i opasan. Ako nisi umor izlječio si se. Da. <laughs> da. E, I sad, na stranu i bogajin i i DMT koji se jako malo koriste. Danas najviše istražujemo psilocibin, LSD, nešto u manjoj mjeri, i MDMA. Uh, MDMA u dosta velikoj mjeri. I možemo odmah povući nekako i crtu sa kojim stanjima se najviše povezuju. Um, danas se psilocibin najviše povezuje sa stanjima depresije i također sa stanjima anksioznosti, pogotovo ako govorimo straha od smrti kod pacijenata sa terminalnim bolestima. Dakle, ljudi koji boluju od karcinoma često su zapravo ispitanici u istraživanjima psilocibina, gdje njima se kvaliteta života nakon 
seanse značajno poboljša, odnosno kvaliteta preostalog života. Ajmo reći tako, dosta se, više, dosta se lakše pomire sa, sa, sa tom dijagnozom. Um, da, i, na primjer, kod depresije smo imali slučaj gdje je psilocibin i ovo je meni ono nešto što mi je bilo fascinantno. Dakle, imamo stanje koje se zove depresija otporno na tretman. To su ljudi koji imaju kliničku depresiju kojima ništa od tradicionalnih tretmana ne pomaže. Od tradicionalnih tretmana govorimo antidepresivi, psihoterapija, neki možda i alternativni modeli u Evo još jedan dokumentarac, preporuka Magic Medicine, isto se može naći na Netflixu, gdje je zapravo baš to istraživanje o kojem ću sad govoriti. Pričali su sa tim pacijentima koji su bili uključeni u istraživanje i jedan od njih kaže, ono, probao sam preko 30 stvari, nikad mi ništa nije pomoglo. I uzmo psilocibin, uzmo visoku dozu gljiva. Ti ljudi imaju smanjene, značajno smanjene simptome depresije narednih 3 do 6 mjeseci, nakon jedne doze. E sad, kako se to isto koristi je dosta važno. Nije da sad ono, daš čovjeku gljive, idu kući to popi i živio. Nego zapravo to je jedan jako um, rigorozan proces, rigorozan u smislu na koliko tog se pazi i uh, koliko se trudi zapravo biti tu za te ljude tijekom tih sanci. Znači prije svega imamo uh, screening ko nam uopće može sudjelovati u istraživanjima. Najčešće se ne primaju ljudi koji imaju povijest psihoza, schizofrenija, bipolarnog poremećaja. To je nešto što je često onako kao nekakav uvjet da, da uđeš u istraživanje. Kad si u istraživanju imaš pripremne seanse sa psihoterapeutom gdje, uh, ili sa slučajakom za mentalno zdravlje, ovisno sad ko radi istraživanje, gdje zapravo prolazite sve ono što se može dogoditi sve ono što će se dogoditi, što, što, što možeš um, očekivati da ćeš proživjeti tijekom tih 4 do 8 sati, ovisno o čem pričamo, ovaj, na tijekom te seanse. Kako će to izgledat, ko će biti prisutan, što ako ti se javi osjećaj straha, anksioznosti, što ako vidiš ovo ili vidiš ono, što napraviti u tom trenutku. I uh, ta priprema, u kombinaciji s tim da su kraj osoba koje su trenutno u stanju psihodeličnog iskustva, u stanju tripa, ajmo reći, gdje oni paze na njih, gdje su tu za njih, ne razgovaraju s njima, osim ako pacijent ne razgovara s njima. Dakle, ako pacijent ne započne razgovor, jer su psihodelična stanja dosta sugestibilna, pa čisto da izbjegnu to, tu se izbjegava nekako sad iniciranje, poticanje razgovora. Pravi posao dolazi tek nakon, gdje imamo integrativne susrete. Ali hoću reći da ova priprema zajedno s tom pažnjom koja je pridana tom jednom jako ugodnom prostoru, gdje je ono krevet i neka ugodna atmosfera, prigušena svjetla, lagana glazba svira, pacijent ima povezna očima i leži u krevetu, može držati terapeuta za ruku, ne mora. Oni su tu za njega ako mu trebaju. I ono što zapravo se događa tijekom ta četiri sata je intenzivno iskustvo te osobe koja proživljava šta god treba proživjeti. Sad, e, zanimljiva stvar kod psihodelika i ono što se znanstvenicima nekim ne sviđa je to da je ja, nema uniformnog iskustva. Mi, možemo reći ono, vrije, percepcija vremena će ti se produljiti pa će ti se činiti ovo puno dulje nego četiri sata. To je ono što će se svima dogoditi. Ali što ćeš to ti vidjeti, oži, doživjeti i ne znam, emocionalno prožvakat, to jako ovisi o tvojim iskustvima, o tome zapravo što je možda uzrok neke tvoje patnje ili ovisnosti, što je ono što je možda nisi proradio nekoj psihoterapiji, a trebao si. Jedan čovjek je rekao, jedan sudionik nekog istraživanja, kao ovo je kao da sam zgužuo ono 100 sati psihoterapije u 4 sata. Tako da ono, imamo te neke opise i ono što je jedino, je zapravo je ironično, jedina konstanta između ova iskaza ovih ljudi je to da im nedostaje verbalnog alata da opišu to što su proživjeli. Mm-hmm. Ali ono što neki indikator može biti koliko, koliko je to intenzivno i značajno je istraživanje iz 2006. od Grifica koji je na zdravoj populaciji radio ova istraživanje gdje je jedna trećina sudionika rekla da im je to najvažnije, najvažnije iskustvo u životu. A dvije trećine, ako uzmemo tu trećinu i još jedna trećina, dvije trećine je smjestilo u top 5 iskustava u životu. I kad su pitali, pa koja su to druga iskustva s kojim uspoređujete to? Pa kao rođenje prvog djeteta, sklapanje braka, on, kad mi je otac preminuo, to mi je bilo jako značajno i onda gljive. I otplatio <laughs> <Ovaj>. sam kredit. <laughs> <laughs> Olakšanje nakon kredita. <laughs> ovaj. Tako da to nam zapravo govori o jednom um, strašnom emocionalnom značaju ovih iskustava za ljude. Naročito ako govorimo za ljude kojima ništa nije pomoglo, hmm. 
u umanjenju njihove patnje i onda dogodi se ovo što im je značajno pomoglo. Bar narednih šest mjeseci. Kod općenito kliničke populacije sa diagnozom depresije imamo zadržavanje efekta i do godinu dana. Ali ja bih reći, ovo je jako teška populacija u smislu jer im niš, otporni su na bilo koji drugi tretman. Pa onda kod njih situacija možda još i teža. I, i, tu, i tu vidimo zapravo pomak. Jel bi te mogu pitati sljedeće? Uh-huh. A, šta znači u, u, u tom kontekstu set? Šta znači setting? Uh, kako to detaljno i specifično izgleda, da li je pacijent sa zatvorenim očima ili sa otvorenim očima, uh, možeš malo detaljno mm-hmm. opisati taj. Da. Znači, rekao si, taj dio traje, recimo, koje su do, doze koje se daju pacijentima. Sad ćemo se bazirati na psilocibini, ali tako? Može. Pišućemo o psilocibinu, koliko to dugo traje, šta je, set, šta je setting, da li je s otvorenim očima, zatvorenim očima, a onda ćemo se kasnije malo nadovezati na ovaj integrativni dio. Može. Da, dakle, set i setting je zapravo koncept koji je prepoznat kao jako važan u ovim istraživanjima, a to je zapravo odlika prostora u kojem se nalazimo. Ljudi, dakle, to je nekakav setting. Ljudi s kojima smo, dok se set odnosi na naš, unutra, u, u, u naš unutrašnji set e, očekivanja psihoemocionalnog stanja, spremnosti na iskustvo. To znači u kakvom smo mi stanju u trenutku, Tako je. Do, u trenutku dok, dok to radimo? U trenutku uzimanja psilocibina. Okay. Što znači da bi trebala zapravo se dogoditi nekakva priprema prije nego što dođeš? Upravo to. I to je da. ovaj dio koji sam govorio da ljudi koji su udjeluju u ovim istraživanjima uvijek imaju pripremu sa stručnjacima za mentalno zdravlje, koji su najčešće terapeuti, ali koji su zapravo sad specializirani za rad sa, sa psihodelicima, gdje ih pripremaju na to što će se dogoditi, što mogu doživjeti, kako postupiti u tom, dakle, ono bitno je eliminirati taj, za, za što bolji uvid tijekom tog iskustva, bitno nam je eliminirati strah da osoba ono, počne ići u neke misli i onda se uplaši, nastoji se izvuć ili nastoji da psihodelično iskustvo prestane, a neće prestati, sam će trajat ovaj, još dugo, <laughs> pogotovo perceptivno dugo, jer sve traje puno dulje perceptivno. Koji je optimalni set onda, recimo, za... Pa, za psihodeličnu Ja bih rekao da je, da je set, da svakako ono jedna uh, i emocionalna stabilnost, uh, da smo mi trenutno u nekom, do, ajmo reći, dobrom mjestu, kako, kako to inače ljudi... U dobrom ima. emotivnom stanju. Da, da, da tako je. I uh, kad Ljudi koji se javljaju ovo često jesu ljudi s patnjom, ali to su ljudi koji jako znaju zašto idu uzeti to i jako spremno idu u to i spremni su na sve ono što će se dogoditi. To je ono jako bitno. S druge strane, setting i osobe od povjerenja su tu jako bitne da je to nekakav siguran prostor kojeg mi percipiramo sigurno, da ima što manje nekakvih promjenjivih varijabli. I to je ono gdje ljudi koji dožive bad trip, ajmo reći ono bad trip, kad ga operacionaliziramo, govorimo o psihodeličnom iskustvu koje je ispunjeno anksioznosti i strahom i paranojom, um, da, ćemo, ono, ili da ćemo umrti ili da, se, da ovo nikad neće prestati, da smo mi sad ono, poludili i ostaćemo ludi. Ovaj, I to je ono što se dogodi ljudima kao... Došli u lud podcast. <laughs> <laughs> kao prvo kad ljudi ne znam, nisu svjesni doze koju su uzeli, ne znaju šta, šta, šta slijedi, na nekom su mjestu sa nepoznatim ljudima, na nekom partiju, festivalu, uzeli su substancu, i onda im je čudno kako je sve poslo po krivu, jer taj zapravo, to je jako intenzivno, pogotovo kod viših doza. I onda taj osjećaj preplavljenosti i uh, taj izgled nemogućnosti kontrole situacije je ono što zna, uža, mislim što bilo kog bi zapravo uplašilo. Da se sad, pogotovo ono, ako vam neko to da, da vi ne znate da vam je dao to. Onda da se to ja, krene javiti samo od sebe, naravno da svakog bi uplašilo. Tako da, ovaj... Znači što manje nepoznatih vari, variabli, tako je. doći u što boljem emotivnom stanju, da. dobro se pripremiti. I ako ste, ono, već s ljudima, a ovdje znači što ljudi su dva terapeuta, ono da su to neke poznate osobe, sigurne osobe, ono, ta, mislim, ljudi, naravno, sad, ljudi koji slušaju ovaj podcast, sigurno će neki od njih uzeti na svoju ruku psihodelike, mi ne možemo reći ni uzmi ili nemoj uzeti, možemo reći nemoj uzeti, pa će opet uzeti, to nema smisla. Propovjedanje i abstinencije znamo već dugo godina da, da ne funkcionira, tako da ja ono što uvijek kažem ljudima, ono, nisu bezazlene stvari, a nemoj se, ne, nemoj onako spontano samo to, ajde evo idem danas pa šta bude, bude. A, treba treba čitati o tome, treba se pripremiti jer u ovim svim istraživanjima nema slučaja bad tripa. 
To je jednostavno zato što je na toliko stvari se pazi da je šansa za bilo kako negativno iskustvo svedena na apsolutni minimum. I u principu takvih iskustava nema. Oni proživljavaju teške trenutke, oni proživljavaju teška emocionalna stanja, ljudi plaću i to sve, ali izađu iz tog iskustva zadovoljni što je prošlo. Oni nisu uh, uplašeni samog iskustva, nego se eventualno suočavaju sa nekim vlastitim traumama i ajmo reći emocionalnim ranama koje ih još koje su tu prisutne. A to je drugo od uh, ovo je bad trip jer se ja bojim i ne znam šta se događa i mislim da ću poluditi. To su, ajmo reći, govorimo o dvije prilično ra- različite stvari. Hmm. Tako da jedno je biti spreman na intenzivno iskustvo i proživjeti ga i biti zahvalan na tome i onda ga integrirati, ovo što smo benili integraciju, možemo doći lagano i do toga. Um, a drugo je uzeti nešto, ne znam šta sam uzeo, ne znam koliko sam uzeo i sad odjednom uh, mi se malo priviđaju stvari u ovoj šumi i ovi mi ljudi ne izgledaju baš prijateljski nastrojeni. To su dvije potpuno ovaj, različita scenarija. Jel? Tako da ja i kad ono, ne znam, obzirom da dosta često držam ta predavanja i, i uh, pričam o psihodelicima, znaju me ljudi pitat za, kao moje savjete za njihovo vlastito iskustvo, ono, trudim se tu ograditi kao ne želim poticati tikoga na išta, uh, tako da samo uvijek kažem ljudima, budite oprezni s tim što radite, istražite, educirajte se, Pazite na dozu, nikad nemojte prvi put uzeti veliku dozu, to je ono suludo, tako da... Ajde, da. prije nego što odemo na integrativni dio, idemo se mm-hmm. zadržati još malo, sad spomenio te doze, doćemo za trenutak do tih doza. Znači, i dalje smo u, u okviru ovog, recimo, službenog ili u medicinske svrhe istraživanja i psihoterapijskog rada. Zanimljivo mi je pitanje kod ove pripreme još, pa bi volio da se malo dotaknemo toga. Da li je bitna ta namjera s kojom pacijent ulazi u to iskustvo, u taj proces? Mm-hmm. Pa da li je potrebno si postaviti namjeru? E, pa, zašto to radim? Da, da li ovaj, ili nešto drugo? Mislim da namjera pogotovo postoji... Ili detaljno, specifično, koji im je cilj uopće ono? Da, mislim da namjera Razriješ definitivno... Razriješiti nekakav problem šta ja znam s ovom osobom, s onom osobom, sa svojim nekakvim uvjerenjima, stavima. E, mi možemo ući s tim... Mi možemo ući s nekom namjerom. To ne znači da će naš tri potići u tom smjeru. Istraživanje Bogenšuca i suradnika iz 2016. je to jako dobro pokazalo. Oni su imali osobe koje su, dakle, bilo ovisno o alkoholu i radili su s njima istraživanje. E sad, oni su u 36 tjedana praćenja imali izvrsnu, izvrsnu, ovaj, izvrsan postak trijeznosti. Dakle, abstinencije, oni su pratili 36 tjedana nakon jednog uzimanja psilocibina, imali su izvrsne rezultate. A, s druge strane, imamo neke sadržaje tih tripova, ljudi opisuju čim su se bavili i... A, nije nužno da su oni bavili samo pitanjem alkohola, to je s pitanjem alkohola kao takvim. Ili da se alkohol uopće pojavio, nego se bavili nečim drugim, što je zapravo možda bilo u pozadini tog svega. A alkohol, kako su neki ispitanici rekli, kad se i pojavio, bio je dio nekog širog psihološkog konteksta. A ne sad samo ono, ono ja pijem, zašto pijem. Nije to misao, ne je bavljenje nečim drugim, a zapravo ovo je, ajmo reći, posljedica tog nečeg. I zapravo su oni bavili drugim stvarima u, u svojim životima koji su onda zbog čega... Znamo da, uh, mislim, mi znamo da alkoholizam kao takav je posljedica često nečega. E sad, i znamo da ljudi, ne znam, tijekom nezaposlenosti su skloni razviti ovisnosti ili tijekom procesa tugovanja i tijekom procesa nekih teških emocionalnih stanja općenito. Uh, jel, ono, kako često ljudi kažu, ono, rastavio se pa je onda počeo pit. Ta, imamo na, znači, neke trigere koji služe, kao sad malo iz KBT-a posuđujem, ali imamo te trigere koji nam onda otvaraju put u neka destruktivna ponašanja. Kognitivno bihjeralna psihoterapija. <gled> okay. e, da, tako da ovaj, to, to je što se tiče namjere. Ali s druge strane, ti ljudi se javljaju u istraživanje s namjerom. Znači, ljudi koji su se javili kao ispitanici istraživanja za alkoholizam, oni su se javili sa namjerom da se, ono, da se bave tim pitanjem. I zanimljivo je da ljudi koji su se javili ono zbog toga, nekako su mjerili su im to i onda ok, prestali su pit. Ljudi koji su javili zbog pušenja, njih 80% je prestalo pušiti. To mi je nevjerovatan podatak. Da, to je, to je bilo baš, to je ono na, malo, na malom uzorku je do duše i treba ponoviti sad na većim uzorcima, ali zapravo fascinantno velika postotak uspješnosti. Ja sam ti slušao podcast prezentaciju od Hubermana, mm-hmm. znaš koji je Huberman, da, da, da. Posljedom, zna puno ovaj gledatelja isto, da od svih ljudi koji pokušaju prestati pušiti, uz nekakve ove tradicionalne načine prestanka pušenja, 5% ljudi uspije, 
a 60% od tih 5% u godinu dana opet se vrati pušenju. Tako da mi je ovaj podatak od 80% da, da. nevjerovatno. A, kažem, to je dosta, bilo istraživanje dosta malo uzorku, ali a, kad bi se ponovilo na većem uzorku, možda bi bio manje, možda bi bio 60%, ali 60% je ogroman naspram tradicionalnih, ovaj, tradicionalnih metoda. Tako da to mi je, to je isto bilo dosta zanimljivo. I ljudi bave se onim, ajmo reći, odvedeva, trip odvede ljude na ono što ih najviše smeta, ali možda na ne samo ponašanje. I ono što, kad dotaknit ćemo se neuroznanosti pa ćemo pričati o tome, ali um, to je ta mogućnost usvajanja novih obrazaca ponašanja koja je vidljiva kod ljudi koji imaju intenzivno iskustvo. I sad samo da se vratim osvrnem na doze, u ovim istraživanjima, svim istraživanjima kojima smo pričali do sad, govorimo o ve- visokim dozama. Dakle, ne o dozama koje ljudi rekreativno koriste kad se druže s prijateljima pa sad će ovaj, uzeti neku dozu. Govorimo o zapravo značajno visokim dozama. Koliko su, koliko su te doze? A ovisno, terapijs, sad ovisno o istraživanju. Da, to imamo lagu nestandardiziranost. To su doze psilocibina baš. Da, ne... govorimo psihodeličnih gljiva. Da, mislim, psihodeličnih gljiva, ovaj, sad, ne, ne. Koliko, da... recimo, u gramu gljive ima psilocibina? A, to je sad isto ovisno koje. To je dosta, kažem, imamo tu blagu nestandardiziranost u a, znanosti i onda se to pokušava kroz istraživanja malo standardizirat. Ono što možemo reći, da, ajmo, ekvivalent u većini istraživanja bi bilo da pojedete 5 grama gljiva. A, je, to je, ono, visoka doza. Okay. Da, i to je heroic doze okay. <laughs> za neke i to je ono zapravo onda što se, što se uzima često i u istraživanjima. U istraživanjima uzimaju 5 grama. Da, Ekvi- ajmo reći ekvivalent, ekvivalent često, da. Često zna biti taj oh, wow. ekvivalent, da. Sad ono, može varirati od istraživanja, istraživanja malo, ali u principu visoke doze se smatraju sve iznad 3-4 grama, pa nadalje su visoke doze, jel? Tako da... Bome opasne doze. <laughs> da, to, to je ono... Mislim, to su doze gdje se događa ego disolucija, to se događa ono... Gdje proživljavanje vlastite smrte se događa na takvim dozama i slično. To, I baš zato kažem, to nisu ono ZKPK doze. A s druge strane, ovaj, tipa u ovom baš istraživanju sa alkoholizmom koje sam spomenuo, oni su imali korelaciju između ono tog nekog intenziteta, doživljenog intenziteta, iskustva i ostajanja trijez, ono, abstinencije. Tako da, opet ta doza je jako važna. I s tim da neki ljudi ono, su manje tolerantni, neki tolerantni hmm. sami po sebi na substancu, pa će zato ista doza možda proizvesti različiti intenzitet kod hmm. drugih ljudi. Jel? Tako da, ono, ali visoke doze. I MDMA, ne znam koliko se MDMA uzima, ali isto znam da je visoka doza kao um, odrednica za MDMA, po gramaži, ne znam, iskreno. Čitao sam ta istraživanja, ali ispari, naravno, ne bih htio reći krivo, ali znam da je također visoke doze, da. I uh, mislim da, da, da se nismo ovaj, uh, fokusirali na još jedno moje pitanje, da nismo odgovorili na njega. Uh, da li se radi to uh, sa otvorenim očima ili sa zatvorenim Aha. očima? Ovo uh, pitanje povlače, ja sam slušao uh, Hubermana, uh-huh. koji baš imao prezentaciju o psilocibinu, ono dva sata, pa je spominjao to, to, recimo toga se nisam ranije dotakao, pa mi to pitanje zanimljivo. Da, to je dosta zanimljivo. Ovaj, znaju ljudi često opisivati kako na zatvorene oči tijekom psihodeličnog iskustva tjeraju da se okrenemo prema sebi i zapravo tjeraju nas na taj neki naš pogled prema unutra. I zbog toga se u istraživanjima vidjet ćete, ako budete gledali seriju How to Change Your Mind, gdje stvarno imamo prikaze pacijenata u sobama ili film Magic Medicine, oni imaju poveze na očima. E, tako da, e sad, ukoliko pacijent, znači, to nije, e, ukoliko pacijent odluči skiniti povez, nikog ga neće spriječiti, pogotovo u takvom stanju, sugestibilnom i, ono, ajmo reći, ranjivom, ovaj, sigurno je da će to moći, ali ono što je preporuka, da se imaju taj po, povez na očima, jer onda nas nekako tjera prema unutra. E, dok je otvorene oči nas više vrate ono, u neku socijalnu situaciju i gledamo prema van, koju isto izmijenjeno doživljavamo, izmijenjeno doživljavamo možda me, ovaj, odnos jedni prema drugima, ali zapravo mi pacijente, do, više nam treba da se oni bave sobom u tom, u tom trenutku i svojom patnjom, ili zbog čeg god su tu, ili osobnim rastom, ili čem god. Mislim, osobni rast je zapravo samo bavljanje patnjom koja nije diagnosticirana često. <laughs> Tako da, ovaj, uh, opet govorimo o nekim, o, onom što nas negdje muči, što leži u pozadini, jel? I, i to. E, bilo je zanimljivo da čak i ova zdrava populacija 
je nakon istraživanja, što sam govorio o značajnosti iskustva, imali su povećane rezultate na zadovoljstvu životom, na well-beingu, ono, neko opće blagostanje, i dva tjedna nakon. I mjere ponašanja stavova su mi isto uzete i, i svoje bilo i tu značajno povećanje. Ali nisu samo njih pitali, nek su pitali prijatelji, obitelji i radne kolege. I onda su ih za dvije godine opet kontaktirali i opet su... A, Znači, pitali ih za zadovoljstvo, well-being i stavove i ponašanja. I, i, I dalje, kod dobrog dijela uzorka se zadržalo to povećanje. Znači, efekt se zadržao dvije godine na, nakon. To je ono, isto dosta, ajmo reći, značajan nalaz. Da je tako zapravo to nešto dugoročno, a ne sad ono, meni je dobra sad sjeća, četiri sata mi je parti u glavi i onda nakon toga kuda koji mili moj. Nege, govorimo o nekoj dugoročnoj, dugoročnoj mjeri. A i dakle kod ovi um, ekipe koja je imala diagnosticiranu depresiju godinu dana nakon je, ja mislim, 58% uzorka bilo u remisiji. Da. Ne znam da li ja imam loše pamćenje ili dalje nisam te razumio. Da li se za vrijeme psihoterapijskog tog okvira uzimanja psihodelika, da li, su, da li se pacijente potiče da budu sa otvorenim ili zatvorenim očima? Sa zatvorenim, sa povezom. Sa povezom znači da rad. Da, da. Okay. Oni, Onda imam loše pamće. <laughs> ovaj, mislim, oni mogu, tipa MDMA, kad govorimo o MDMA-u, vidio sam tu ljudi po snimkama, ono češće budu s otvorenim očima, jer malo više pričaju sa terapeutima, možda nego uh-huh. i tijekom psilocibinske sesije, ali zapravo psilocibinska sesija često uključuje povezna očima, često i slušalice ili glazbu u prostoriju, u prostoriji, ali nekad i baš slušalice i onda oni kažem da sad žele skinuti mogu, neće ih niko tjera da drže to, ovaj, ne, ne, bilo bi jako loše za, 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 za iskustvo tripa da vas neko tjera mm. da imate ovaj, nešto na očima, ali u principu ako gledate te snimke i to oni su često s povezom na očima. Sad je, da li oni ispod poveza gledaju ili ne gledaju, to je sa mm. druga stvar, ali čisto da im uh, vanjski utjeca i ne, ne vuku pažnju i da ih ono, kreću prema unutra. Mm. E, sve što sam shvatio do sada što si rekao da je jako bitna ta struktura i da ta struktura zapravo u čitavom to procesu daje ljudima samopouzdanje da ništa neće poći krivo mm-hmm. i da se mogu opustiti zapravo mogu dobiti što bolje benefite a, tog tripa, tako ću ga nazvati. Ono što sam još shvatio da zapravo postoji pripremni dio, onda postoji sami taj, taj trip, mm-hmm. ali tako. A, da li bi mogli još nešto dodati u, u tom segmentu, znači to, dok smo u procesu, a da, su, da smo zaboravili reći da je bitno? Pa zapravo mislim da smo dosta dobro pokrili to, dakle dolazak ljudi, to traje manje više ono cijeli dan, i još taj dan, jer to sam, sami trip traje, ako govorimo o psilocibinu, neka četiri sata. Kad govorimo o seansama gdje je MDMA se uzima, to traje i do 8 sati, to je ono cijeli dan, često se potiče... Ono da, radni dan. Da, radni dan. O, aj, samo ono radimo na sebi. <laughs> najbolji, najbolji rad. Da. O, aj, I onda ono, često se tu uključeno i neko prenoćenje, neka, tako da ima tu... I onda kreće integracija. Zapravo, integracija no, je ono što integracija je... Integracija sljedeći zapravo. Da. Sljedeća faza. Da. Šta bi to točno, kad, kad slijedi ta integracija, to je sljedeći dan, nekoliko tjedana poslije pa, i kako to izgleda uopće? Integracija kreće onog trenutka kad završi ovaj, iskustvo, A, ozbiljan... Odmah? Pa, sad, da, mislim, integracija je zapravo integriranje onog što smo upravo doživjeli u naš svakodnevni život, u naš način mišljenja, ponašanja uh-huh. i svega. E sad... Um, integracija se najčešće radi uz pomoć psihoterapeuta koji onda um, zajedno sa pacijentom nekako izla, izlači maksimum iz tog iskustva. Jer ljudi mogu doživjeti neki uvid sami, i, ali onda je zapravo ono, ok, a što je to značilo? Što je to za tebe značilo? Kako? I onda zapravo još, ajmo reći, produblji, produbljivanje nekog tog smisla u tom iskustvu je ono što se na integraciji što je na integraciji u fokusu. I ono najčešće kreće nekoliko dana odmah nakon iskustva. Ne, ne naravno čim iskustvo završi, ali uh, može krenuti dan, dva nakon i onda zapravo su to uh, 
um, nije jedno, nego su više susreta sa terapeutom. Dakle, sad, ovisno o istraživanju, i postoje različiti modeli ovaj, koliko, koliko i kada i kada. A očito je više iskustava između. Znači, priprema iskustva, integracija, pa onda opet priprema iskustva, integracija. Za psilocibin najčešće ne. ne. Za psilocibin se najčešće radi jedno iskustvo, jedno s visokom dozom, eventualno može biti jedno pripremno sa nekom poludozom, čisto da ih malo uvede, ali u nekim istraživanjima jedno, istraživanje, jedno uzimanje psilocibina do dva uh, i to je to. Sa MDMA-om, Najpoznatiji protokol od MEPSA, koji se bavi PTSP-om, e, izgleda ovako, tri pripremne sesije, e, MDMA, tri integracijske sesije, MDMA, tri integracijske sesije, MDMA, tri integracijske sesije, to je to. Dakle, tri uzimanja. Znači, tri uzimanja MDMA kroz, ne znam koliko tjedana, do, dosta je to rašireno, ja mislim, sad iskreno od, od 12 ili više, ali rašireno je kroz neko vrijeme. Ovaj, I... Naprimjer, to je istraživanje koje je značajno e, za spomenuti, ja mislim i u kontekstu istraživanja PTSP-a i u, u, u odnosu liječenja PTSP-a, MDMA-a i mislim da je to jako bitno razgovarati o tom, tim istraživanjima jer i mi kao, mm, ajmo reći, nacija i ovaj cijeli zapravo dio Šta god mi rekli, da je to neka tranzicija gdje imamo značajan postotak ljudi sa diagnozom PTSP-a. I a, kad vidite nešto što nakon istraživanja koje je odobrilo FDA i sad je, zapravo MDMA je pred legalizacijom u Americi, oni su došli do, znači završavaju fazu 3 gdje imaju četiri faze odobravanja nekog lijeka za korištenje u tretmanima, općenito, ne u istraživanjima, nego općenito da se može dobiti pravo na tretman, o, onda je to jako značajno. Znači kod njih je to, s druge strane Australija je već legalizirala. Znači, ona je već legalizirala liječenje depresije psilocibinom, MDMA i PTSP. I e, sad, sam da, da neku ono, paralelu povučam u tim istraživanjima. U zadnjem istraživanju treće faze MDMA i PTSP-a, 70% uzorka nakon završetka te terapije sa MDMA-om nije zadovoljavalo kriterije za PTSP. Znači, oni više nisu zadovoljavali kriterije za dijagnozu PTSP-a. Mm-hmm. što je fascinantno. E, u kontrolnoj skupini, kontrolna skupina je dakle išla isto, tri pripremne sesije, placebo, tri e, psihoterapije, placebo, dakle, uh-huh. samo s placebo, isto je, znači, samo psihoterapija, kod njih e, je bilo od istraživanja do istraživanja između e, 32 i 48%. Ajde Ljudi. da se vratimo, molim te nazad, malo smo skrenili s teme, uh-huh. integracija. Da, integracija... Probaj, probaj nam opisati točno kako izgleda taj, ta faza. Pa integracija zapravo dosta ovisi o tome što se uzelo i ovisi o tome što je osoba proživjela. Ali zapravo ako gledamo, na primjer, ovo istraživanje, integracijske susreti bi bili ova tri susreta između uzimanja, su integracijski susreti gdje se zajedno sa terapeutom ili sužnjakom mentalnog zdravlja, najčešće govorimo o psihoterapeutu, zapravo izvlači um, smisao tog iskustva i način na koji će to promijeniti naše djelovanje sutra. Zapravo se traže dugoročni benefiti tog iskustva. Tako je. I mislim, ne, što ne znači da dugoročni benefiti bez integracije ne bi post, postojali. Neki ljudi ono sami taj sam uvid im da to, ali integracija je ono što to napravi konkretnijim, integracija je to što napravi dugoročnijim možda i što to pretoči u nešto konstruktivno. I to je, to je gdje je integracija zapravo ključni dio. I pogotovo ako je osoba doživjela neko emocionalno negativno iskustvo u smislu da su doživjeli neku retraumatizaciju ili proživljavanje ako govorimo retraumatizacija to je ponovno proživljavanje neke traume ovaj, ili, ili tako nešto, to su neka intenzivna iskustva koja se mogu dogoditi i onda zapravo sa terapeutom je jako važno da pričamo o tome, a ne da to zapakujemo opet ono, gurnemo negdje dolje i odemo kući to je, to je zapravo ta, ta osnovna razlika. Koliko je recimo verbalizacija svega toga što se dogodilo a, bitna za, za tu integraciju, da, da čovjek sam sebi svojim riječima is, kaže pa ja mislim da je da, da čuje sa druge strane. Ja mislim da je jako važno jer ako govorimo o ne psilocibinskoj terapiji, dakle općoj psihoterapiji, koliko je verbalizacija, koliko je nešto izreć važno, koliko je nešto nekad samo napisati je nešto važno. Ljudi kad napišu stvar, zgužvaju papir i bacaju u smeće, drugčije se odnose prema tome što su napisali, iako je to samo na papiru koji je zgužvan u smeću, nego ako je samo u njihovim glavama. Kao prvo, oluja misli može postati puno kristala, kristalizirati se, kristalizirati se u neke konkretne misli dok je nama samo neka šuma ono, znam da sam anksiozan i sam sam napet, ali zapravo ono kad 
kad izreknem, kad dođem do toga zašto sam stvarno anksio, mm. za to postane i mi sami svoj problem drugačije promatramo. Mm. Da, a pogotovo ako govorimo o MDMA-u o, i ovom istraživanju PTSP-a, gdje ljudi, um, sad to je, to je dosta specifična priča, ali mislim nekako da je bitna i, i u ovom kontekstu, um, jer je MDMA na ljude djeluje tako da, sad ne znam koliko se čito PTSP-u i općenito tome, to je stanje gdje ljudi jako teško, na primjer, pristupaju toj traumi koja se dogodila. Brokino područje koje je zaduženo za govor se zna ugasiti doslovno i verbalizacija traume je nemoguća, fizički je nemoguća. Ono što se događa na MDMA-u je zapravo obrnut obrnuto djelovanje na prefrontalni korteks i amigdalu koji je centar za ono procesiranje emocija, obrnuto od traume dijelju, od PTSP-a i na hipokapus djeluju, onako da ga povežu s drugim dijelima i ljudi mogu verbalizirati svoju traumu bez, uz, uz jednu ogromnu dozu empatije prema sebi. Što je ono što često nedostaje zapravo u, u toj verbalizaciji e, traume kad se i verbalizira. Ono ljudi imamo često krivljenje sebe u većoj manjoj mjeri ili ono um, krivljenje nekog drugog koji možda taj empa, MDMA je empatogen sam po sebi i empatija prema sebi i prema drugima je nešto što svatko koji je probao MDMA je doživio. A ljudi koji su na ovako visokim dozama i koji imaju PTSP onda je to kod njih jako usmjereno zapravo na, na tu traumu. I to je nešto što i razlikuje značajno na primjer kontrolnu skupinu od eksperimentalne skupine. Aj, daću i, i, i tebi i sebi vremena da malo popijemo vode. <laughs> e, ono što sam e, ti rekao malo prije u, u kojem smjeru bih ti ući dalje je zapravo da sad smo više si puta ti spomenio a, zdrava populacija i populacija koja je došla tamo sa nekakvim zdravstvenim problemima, uglavnom mentalne a, prirode. A, koja uloga psihodelika onda u razvoju čovjeka ili, ili u, u, zapravo u, isku, koja, koja uloga tih iskustava sa, kod zdravog čovjeka, mm-hmm. kod zdravih ljudi? Pa ja mislim da je kod zdrave populacije, sad tu govorimo opet o različitim modelima a, gledanja na upotrebu psihodelika. Čak možemo ovdje pričati o onim rekreativnim korisnicima. Da, da. Sad go... Što je recimo totalno drugačije ovaj, e, drugačija priča od ovog dakle, strukturiranog nač- načina. Upravo to. Imamo jednu perspektivu koja kaže psihodelike trebaju koristiti samo ljudi koji su klinička populacija i to uh, baš ona klinička populacija gdje je pokazano da ovo značajno pomaže ili pomaže više nego nešto drugo. Onda imate ljudi koji će reći uh, zapravo svi bi trebali moći proživiti ovo iskustvo jer kao što smo vidjeli u ovom istraživanju iz 2006. i 2008. Znači, to se govorimo o zdravoj populaciji koja nije imala, to im je bio prvo, psiho, prvo psihodelično iskustvo svima, imali su pozitivne promjene u svojem e, mišljenju, stavovima, ponašanju, zadovoljstvu životom, well-beingu. Zašto je to nešto što bi mi morali ograničiti na kliničku populaciju? Zašto ne bi mogli dozvoliti da bilo koja zdrava osoba može otići u institut ili nekakav centar koji se bavi psihodeličnim terapijama, ima tamo svog terapeuta s kojim napravi pripremu, ima terapeute s kojima napravi iskustvo. Sigurno se to negdje u svijetu odvija. Ili, ili ima, ima, naravno. Sigurno, ne, gledajte, vi možete i kod nas otići naći retritove, ovaj, underground retritove, može se u Hrvatskoj ono, ima, ima ljudi koji to rade, ali ja govorim ovdje da bi to trebali raditi licencirani psihoterapeuti koji znaju šta rade. Mm-hmm. A opet samo prozvanih šamana imamo dovoljno u društvu. Uh, sad, neki su bolji, neki su loši kad govorimo o samo prozvanim šamanima. Tako da neki, će, neki su otišli na neko tako isku, underground iskustvo u Hrvatskoj i kažu bilo mi je super, ja ne bi nikad. O, jer ne znam, uvijek volim da sam u dobrim rukama. Uh, I onda ako bi, bi to takav oblik osobnog razvoja bio omogućen, onda bi zapravo bilo koja osoba mogla otići i doživi to. Mm. E sad, koji su neki efekti, ali što možete, što, 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 to, baš što sam rekao, samo zato što nemaš dijagnozu, ne znači da nemaš razloga odlaska na psihoterapiju općenito. Jer mi danas imamo, većina ljudi koja se javi psihoterapeutu, nema neku postojeću dijagnozu. 
mislim dobar dio ih ima, naravno nešto, ali često se ljudi javlje proces tugovanja. A, ne znam, ne mogu, zapeli su, ono, nemaju motivacije, ili su zapeli, općenito imaju osjećaj stagnacije u životu. To su sve neka stanja koja ne zahtijevaju možda neku diagnozu ili posebne ljekove, ali zapravo puno tog u psihoterapiji, običnoj KBT-u, bilo kojoj, može nam pomoći tu. Da lakše procesiramo svoje emocije, da što god nas trenutno muči. Psihodelici su isto jedan način koji potpomognuti, dakle to je, govorimo o psihoterapija potpomognuta psihodelicima. Znači to je, uključuje i integraciju, uključuje razgovore s psihoterapeutom, ali uključuje i uzimanje psihodelika. Gdje ćete vi onda baviti se sebi važnim temama. I možda ćete otkriti nešto novo o sebi, možda ćete jednostavno doživjeti neko iskustvo koje je, ono što ljudi kažu, često im promijeni percepciju na stvari. A, neka istraživanja su pokazala da su ljudi poveza, više povezani s prirodom nakon iskustva psihodelika, više povezani s drugim ljudima, imaju manje rigidne autoritativne stavove. A, druga istraživanja su pokazali rast na crti ličnosti i otvorenost prema iskustvu. Tako da to su stvari koje definitivno utječu na to kako ćemo mi sutra i preksutra funkcionirati. Sad kako ja i ti zapravo ne možemo spriječiti ljude koji ovo slušaju i gledaju da, <laughs> da ne naprave to sami, a, bez strukture, a, da rade to u rekreativne svrhe, a, šta bi mogao reći koje su osnovne ili koje su najveće greške koje, koje mogu napraviti ako se to odluče radi sami? Uh-huh. A, pa mislim da definitivno m, potpuno nepoznavanje Substance može biti jedna greška. Dakle, uvijek trebamo dobro znati što ćemo konzumirati. Druga stvar, ono koju smo i ranije spomenuli, treba se pripremiti u smislu bar pročitati šta, šta možete očekivati. Misliš, kod poznavanja substance, kakve su ugljive dobili, gdje su ih Upravo nabavili? Upravo to, da. Naprimjer, ako odete u Nizozemsku, mislim sigurno su neki od gledatelja bili u Nizozemsku ili će ići u skorije vrijeme i tamo su vrsta gljiva koje se nazivaju truffles jer rastu ispod zemlje, uh-huh. ali vrsta psilocibinskih gljiva koje rastu ispod zemlje, legalne. I možete ući u trgovinu i ko što kupite mlijeko, kupite i 20 grama gljiva. E sad, primjer tamo je razlika da um, kad, ako konzumirate te svježe trufflese, količina koju, uz, koju uzimate ne odgovara istim sušenim gljivama. Tako da, to je isto nešto na što treba paziti. Doza je prva sljedeća stvar na koju treba paziti. I ako, kad odete u Nizozemsku, ako odete u jednu takvu trgovinu, ovaj, vidjet ćete da te um, različita pakiranja na sebi imaju oznake intenziteta. Dakle, nisu sve psilocibinske gljive jednako jake. Tako da je svakako to nešto na što treba obratiti pažnju. Doza je sljedeća stvar na koju trebate obratiti pažnju. Ne bi nikad savjetovao nekom ko prvi put želi imati tako iskustvo da uzima visoku dozu. Čisto jer nešto što se u literaturi opisuje kao kvalitativno drugačije od drugih substanca. Dakle, to nije ekvivalent, e, popiješ pet piva pa ti je tako, ili zapališ tri jointa pa ti je tako, samo malo drugačije. Znači, potpuno kvalitativno različito iskustvo ćete doživjeti, pazite šta radite. Dakle, ono, pripremite se na to što se može dogoditi i na, na, na to koliko tog želite. Za prvi put sigurno priviš, previše ničeg nije dobro. Ako neko prvi put želi probati vino, ne bi mu savjetovao da popije butelju. To možda mi uhodani slavonci možemo, ali neko sada popije butelju, lego bi ispod ovog stola vam s nama. E, tako da, ovaj, to su neke stvari. Onda, ako govorimo o setu, ono, vlastito psihoemocijalno stanje, nemojte biti previše rastreseni. O, to je isto nešto na što se pazi. A pogotovo ako imate povijest psihoze, schizofrenije, a, bipolarnog poremeća ili bilo čeg tog užoj obitelji, to su neki, ono, ajmo reći, crvene zastavice na koje treba paziti. Ne, ne, ono, zato... šta, šta se može takim osobama dogoditi recimo, koji imaju povijest psihoze, što si rekao, šizofrenije šizofrenije i bipolarnog poremećaja pa, <clears throat> šta, šta, istavno... šta, bi se, šta bi se moglo uopće dogoditi takim pa, osobama? nismo sigurni uh, nismo sigurni, ali se takve osobe najčešće isključuju iz istraživanja, zato jer uh, jedan neuroznanstvenik je to dobro objasnio ali preventivno isključili iz istraživanja ili se pa, preventivno. nešto dogodilo pa... ne, preventivno, zato što uh, 60-70 godina tamo kad je bio prvi val istraživanja, oni su čak i ljudima sa šizofrenijom davali Uh, LSD. I oni su rekli da nisu vidjeli ni poboljšanja, ni neke negativne posljedice. Ali um, ja neuroznanstvenik je to dobro objasnio da ako zamislimo rigidnost mozga na kontinuumu, ono što ćete naći na lijevoj strani kontinuuma, gdje su rigidniji, ajmo reći, gdje je ta rigidnost veća, um, tamo ćete naći ovisnosti, anksioznost, depresiju. Um, to je sve stvari gdje psihodelici jako dobro pomažu. 
E, zato što e, prodrmaju taj malo mozak. Kao što ona neuroznanstvenica rekla, ako je mozak planina sa snijegom i uvijek se spuštate sankama, spustite se dovoljan broj puta i uvijek ćete ići jednim od prijašnjih puteva. Tako i naš mozak funkcionira. Mi imamo naše utabane obrazce mišljenja. I sad kad pogledamo neki predmet, a ga pogledamo deset puta, manje više ćemo se sjetiti slične stvari. I ako idemo na posao, najčešće idemo istim putem. I jednako tako naš mozak funkcionira istim utabanim vezama. I ona kaže, na toj planini zamislite psihodelike kao novi snijeg. Kao nešto što vam daje mogućnost da krenete drugačijim putem. I zato je to dušu dalo za depresiju, anksioznost, PTSP i ovisnosti. S druge strane, znači na drugoj strani to kontinuuma. Mi, prosječni ljudi, smo negdje u sredini bez dijagnoze. A na drugoj strani kontinuuma su psihoza, sizofrenija, gdje te rigidnosti nedostaje, gdje uh, mozak puca u različitim smjerovima, gdje se odvaja od stvarnosti u nekim uh, slučajevima. I uh, tu, je, tu je onda pitanje koliko je uopće za ta stanja pozitivno uzimanje psihodelika u smislu da li, ono, da li to može pomoći tim ljudima. Jel? Zapravo poanta je uzimanja tih psihodelika i u, i u ovaj, terapijske svrhe kao i u, u razvojne recimo svrhe sa zdravim ljudima da se malo odmakneš od svojih uobičajenih obrazaca, stavova, uvjerenja da dobiješ nekakav a, svježu perspektivu na, na, na sebe i na svoj Tako život je. da bi se odmaknio od nečega kako bi po prvi puta vidio nešto jel? Da. i zapravo da. dobio mogućnost a što kažeš ljudi sa, sa, sa ovaj, kod, kod psihoze ili šizofrenije, zapravo oni su često u tim stanjima da, da nemaju korijenja u ničemu. Jel? Da, da. I to je, to je ono što uh, može, može izazvati ono, neko, neko možda stanje ne, ne baš poželjno. E sad, ono što bi isto tu uh, dosta važno rekao je, ovaj, kad, kad si sad rekao da je to za... I, i u tom osobnom razvoju to neko odmicanje od obrazaca i to. I ovo što sam ja rekao, zapravo za neuro dio mi znamo na neurološkoj osnovi da se mozak mijenja. Dakle, to sad nije samo psihološki fenomen, psihodelično iskustvo, nego je to fenomen koji mijenja moždanu aktivnost. Znači, naš mozak drugčije funkcionira tijekom psihodeličnog iskustva, ali i nakon. Dakle, mi imamo promjene u strukturi mozga nakon tog iskustva koje su zadržane. Jedno istraživanje koje sam gledao do mjesec dana su pratili i našli su uh, zadržan taj, kod, kod njih su promatrali BDNF, to je Brain Derived Neurotropic Factor, nebitno, ali BDNF je jedan od pokazatelja neuroplastičnosti mozga. I ta neuroplastičnost je baš mogućnost mozga, kad ste dijete, jako ste neuroplastični. Uh-huh. Jer ono, tek usvajate stvari, možete, stvari vidite onako jako, zato se ima taj izraz ono, gledat nešto očima djeteta. Uh, jer sve, sve puno, puno lakše vas nešto i fascinira i zanimljivo mi je i možete na različite načine pristupiti nečemu. A kako odrastamo, jednostavno postajemo rigidniji u našem mišljenju i i emocionalnom doživljavanju. I onda je zapravo ovo nešto što nam na tren malo nas više vrati prema tom dječjem mozgu, što zapravo ljudima onda pomogne da stvari vide na drugačiji način. Čak su u jednom istraživanju ljudi koji su znanstvenici, koji su imali problem sa, nekim, sa nekom temom koji se bave, gdje su zapeli. Onda su zapravo njima dali LSD i gledali kako će to utjecati na njihovu kreativnost rješavanja problema. I zanimljivo je da su imali jako dobre rezultate. Ljudi su razmišljali tijekom tripa o tim svojim problemima gdje su zapeli i uspjeli stvari vidjeti često iz neke drugčije perspektive koji do, koji do tad jednostavno zbog previše gledanja ovako mikrofon, zbog previše gledanja ovako malo miopijski usko nisu vidjeli ono šumu od drveta i onda zapravo na ovo je iskustvo ono što nas malo izvuče i da nam mogućnost da, da vidimo drugačije. Ali mi to vidimo i zanimljivo je ne, ne, neurološkoj razini. Mi, e, kod Miševa se našlo e, postotak, ovaj, čak od 10% ono, rasta, e, mislim da su kod njih promatrali dendrite, u biti povezanost između, između neurona ovaj, je porasla za 10%, što je ono, ogroman postotak. A, ovaj, tako da e, mi zapravo vidimo konkretne promjene unutar čovjekovog mozga nakon konzumacije psihodelika. Ja bih se još malo vratio na one greške kod rekreativnog korištenja, jer vjerojatno ti sam znaš sigurno da veliki broj ljudi koji će u rekreativne svrhe to koristiti, neće otići u Amsterdam pa će kupiti u Amsterdamu to, nego će um, nazvati čovjeka koji zna čovjeka, koji zna čovjeka i ne znaš uopće ovaj, odakle da. osoba to dobila, na koji način bi tada mogli biti mm-hmm. sigurni šta su dobili 
Pa, gledajte... Ili uopće ne postoji zapravo ovaj... Pa ovaj mislim, ono, da... da se, ne, da tu čovjek osigure. Pa teško je da sad postoji neki način da mi prepoznamo koja je to točno sušena gljiva, Možda koja je... Možda će GPT bi mogu prepoznati. <laughs> <laughs> Pogotovo kod ovog vizualne pomoći, ili sad, sad može čitati fotografije. Da, ali ako govorimo Sve. o sušenim gljivama, teško je baš da ćemo prepoznati vrstu, ali opet uh, govorim, ako krenete sa dovoljno malim dozama, onda ćete ono, znati u kojem smjeru to ide i koliko je intenzivno. Uh, ono također što je bitno što smo rekli prije, to je uvijek bi trebao biti neki ono ugodan prostor, siguran, koje, prostor kojeg mi percipiramo sigurno sa ljudima, ono, ne, ne nekom velikom grupom nepoznatih ljudi, nego zapravo suprotno, ono, neka mala grupa ljudi ili uh, opet nije, nije dobro biti ni sam. Uh, ljudi ono često što ovi ljudi u istraživanjima imaju ulogu su zapravo trip siteri, odnosno osoba koja nije na ničemu, a koja je prisutna ukoliko bilo šta krene u nekom smjeru da može smiriti situaciju i to je ono što često ljudi danas i prakticiraju zapravo u rekreativnim svrhama koji uzimaju to da imaju osobu koja pazi na situaciju koja će donijeti čašu vode koja će ono razgovarati s osobom ako se razgovara i, i slično Da li se na nekakav način trip može prekiniti? E sad, imate, možete naći neka underground uh, savjete da se uzimaju normabeli i takve stvari, ali zapravo se to ne preporuča. Uh, ne preporuča i ono i da se javite u bolnicu, naj, najčešće što, što se dogodi je da ono, ostave ljudi da to prođe. Isto, ista stvar kao i kad bi se ljudi vratili nakon konzumacije kolača sa marihuanom, a nisu znali da su kolači s marihuanom po pojedu ono 5-6 kolača i onda, i onda završe na hitnoj. Ovaj, a ono, nađu od sina, unuka, šta ja znam, znalo se to dogoditi. I uh, ono, to uvijek završi u novinama i slično, ili u svatovima jednim su poslužili, tako pa svi završi na hitnoj, ali i, mislim, u tom trenu to je već u mozgu i teško se šta tu može dogoditi, osim ono, čeka i stvori ugrodno okruženje čovjeku i proće. Uh, tako da, ono, mislim da teško je prekinuti, ali ono što se može dogoditi je to ono, promjena nekog tog smjera zbog te sugestibilnosti, usmjeriti se na neke druge, druge aspekte. Uh, to i ono, definitivno uzeti si dovoljno vremena za to, ne obavljati nikakve obveze, ne upravljati nikakvim teškim strojevima, ne znam, ono, ljudi ne, ne voziti, ne daj Bože, ali takve stvari, to je ono, nešto definitivno što bi trebalo izbjegavati raditi. Ovaj, ali, evo, kažem, malo pročitati, baciti toliko na izvore, šta kažu o tim iskustvima, sve se zasigurno će i pomoći i to ako malo počitate znanstvene istraživanja o tome. Mislim, ne sam i znanstvena, naravno ne očekujem baš da sad ljudi čitaju znanstvene istraživanja, ali ono neke znanstvene popularne tekstove. E, šta kažu stručnjaci o korištenju glazbe za vrijeme tri? A, pa, jedni neuroznanstvenici, za, zanimljivo da su našli, ovaj Kalejan i suradnici, oni su našli da zapravo kad su snimali mozgove ljudi dok su slušali glazbu i tripali i bez glazbe, kad su slušali glazbu imali su veću povezanosti između parahipokampusa i vizualnog korteksa. A parahipokampus je dosta zadužen za autobiografsko pamćenje uh, i neke mentalne stvaranje mentalnih slika. Uh-huh. I ti ljudi su prijavljivali, dakle koji su slušali glazbu, neko vidnije sjećanje vlastnih epizoda iz ranijeg života i također su um, prijavljivali taj neki jači vizualni dio. Mm-hmm. Mislim, općenito, kad na, u našem mozgu se događa puno više komunikacije i pogotovo između područja mozga koji međusobno ne komuniciraju. I to je ono što uzrokuje svo to psihodelično iskustvo, jel, psilocibin ili neki psihodelik se veže za receptore ser, serotonina mm-hmm. i ovaj, jednostavno napravi kuršlus u mozgu <laughs> da potpuno izmjeni komunikaciju unutar mozga. I jedna ta komunikacija ali koja je očito pod utjecajem glazbe je parahipokampus vizualni korteks i može izmijeniti značajno iskustvo i to je ono što zapravo danas u tim istraživanjima se glazba sluša dok uh, uvijek, uvijek svira neka lagana glazba, klasična glazba tako uvijek. Narodnjaki ne pusti nikome. Čega? Narodnjaki teško, teško. Ja, ja znam što, čak ni Floyde. <laughs> <laughs> znam si u Švicarskoj si u nekoj finoj klinici, znaš povežu, povežu ti oči, onda ti Mitra Mirića pusti na pet grama gljiva, to ne je bilo dobro. Tek onda tuga. <laughs> A, da, PTSP. <laughs> Ajde, molim te, opiši ovaj, meni i, i, i pratiteljima a, šta se točno događa u mozgu za vrijeme ovaj, korištenja psilocibina. Da, pa evo, ovaj, možemo uzeti primjer uh, psilocibina, jer je on, ajmo reći, nekako najviše istražen. Uh, MDMA je malo drugačije 
djeluje na mozak, kao što sam ranije spomenuo, ovaj, važni su ti utjecaj na amigdalu i na ovaj, prefrontalni korteks. Kod psilocibina, recimo, psilocibin i psilocin kad se razgradi, kao takav, mo, kao molekula, dovoljno je sličan serotoninu da se zakvači za naše receptore serotonina. Uh-huh. I zapravo ne događa se ono što ljudi misle, a sad je meni to ono, izlučilo sav serotonin pa će sutra imat neki downfall. Nećeš jer tvoje, tvoj serotonin je na mjestu gdje je i bio, ali je molekula koja je dovoljno slična zakvačila se za receptor i ajmo reći aktivirala te serotoninske puteve. Komunikacija je značajno izmijenjena na način da dijelovi mozga koji ne komuniciraju ili jako malo komuniciraju jednom počinju komunicirati i um, zbog tog se... Dijelovi mozga međusobno da, i zbog, i, tako je. I zbog tog se, ono, dje, ajmo reći, stvara ta neka izmijenjena percepcija. Ljudi mogu ono, ne znam, neko kažu da čuju boje ili vide zvukove. Hmm. To je ono što se događa kod sinestezije zapravo, gdje su gdje dijelovi mozga naj, najpopularnija hipoteza zašto sinestezija postoji kao takva je da dijelovi mozga koji ne traju komunicirati, komuniciraju. O, što je dosta zanimljivo stanje, to se može desiti bilo kojim. Neki ljudi jednostavno žive tako. Mislim, ja znam neke ljude kojima je sedmica plava, a, a petica je crvena. Jednostavno, oni znaju da je tako, mada ne znaju zašto je to tako, ali njima svaki broj ima svoju boju. O, to je neki, ajmo reći, blagi oblik sinestezije. A dok neki jači oblici ono, vide te boje, kad neko spomene broj, uvijek vide boje. Ja, jako je zanimljivo stanje uma. A, da, ajmo reći, mogu se dogoditi neke sinestetski momenti u toj komunikaciji. Ono što također se događa je neka senzorna preplavljenost, u smislu da senzacije koje osjećamo doživljavamo intenzivnije i one koje, ajmo reći, inače ne primjećujemo, odjednom postaju primjetne. Ili one koje su jako običajene, odjednom postaju zanimljive. Primjer je, ne znam, evo je sad ova košulja na meni. Ova, ja znam da je ona na meni, ali nije da ju osjećam cijelo vrijeme na svom tijelu. Ali, um, I to je zbog uloge talamusa u našem mozgu. Talamus je kao filter. Mi cijelo vrijeme imamo sve senzorne informacije, dobivamo, ali talamus kaže pročisti ono što ti je bitno trenutno osjetiti, a to je najčešće ono stvari koje, um, koje su nam sezorno bitne na dodir da osjetimo ili da vidimo. I on kaže, ok, ovo je nebitno, ovo nam trenutno nije u pažnji, nije nam bitno za preživljavanje, nije nam bitno za ono task at hand, zanemari to. E, ono što psihodelici naprave je taj malo talamus poremete i onda taj filtr baš ne radi više najbolje. I zato odjednom osjetimo ono jako puno senzacija koje inače ne osjetimo. Iako su one zapravo uvijek prisutne tu, ali samo ih osjetimo na drugačiji način. Fokus nije na njima zapravo. Da, da. I odjednom je ono kao ta malo prepravljenost senzacijama se zna javiti. Vizualne distorzije i kad zatvorimo oči, taj neke, ajmo reći, taj halucinogeni dio psilocibina, taj da vidimo fraktale, da vidimo neke vizije, možemo se zamisliti u različitim scenarijima, uh, ili taj neka duboka mistična iskustva, takve vizije, to je ono što se događa na visokim dozama, uh, gdje ono možemo i vidjeti sebe iz trećeg lica i svašta možemo proživjeti vas tu smrt. Ovaj, ali da, te, te neke stvari, uh, vizualnog korteksa je baš, što sam rekao, na primjer, komunikacija s mozgo, sa dijelom mozga gdje inače ne komunicira i izmijeno djelovanje vizualnog korteksa kao takvo je zapravo omogućeno onda i kad mi zatvorimo oči, nije nam mrak, nego možemo vidjeti stvari. Hmm. Jer vizualni korteks djeluje, jel, po principu kad zatvorimo oči, onda djelovanje mu je zapravo jako sniženo ovdje, ako je cijeli mozak zapravo svijetli na psihodelicima od aktivnosti, pa i vizualni korteks zajedno s tim, bilo vaše oči otvorene od zatvorene. Hmm. Da, da li postoje istraživanja koja pokazuju, možda si odgovori u jednom trenutku na to, koje su dugoročne promjene u strukturi mozga, reci? Da, pa za sad najviše implikacije imamo za tu neuroplastičnost. Ovaj, neuroplastičnost koja je ta mogućnost mozga da se prilagođava novim, mi, mi kad smo djeca smo jako neuroplastični jer učimo, dakle neuroplastičnost je nešto što omogućava učenje, prilagodbu, jer tipa kod uh, ljudi koji prožive neku ozljedu mozga, ponekad se zna dogodi da drugi dijelovi mozga preuzmu uh, funkcije koje je taj dio mozga radio. Uh-huh. Tako da, te, to, to je, na primjer, neuroplastičnost je za, zadužena za to, da znači to neko rewiring, ne znam kako bi dobro preveo na hrvatski, ali pres, preslagivanje možda, uh-huh. uh, možda neaktivnosti i neke spajanje novih konekcija između neurona, to je, to je sve spada pod neuroplastičnost. I ono što vidimo kod uzimanja psihodelika da je to ono što se mijenja. Uh-huh. A paralelno s tim, taj BDNF, 
koji sam spomenuo ranije kao nekakav pokazatelj neuroplastičnosti, Brain Derived Neurotropic Factor, Aha, tako okay. se on skraćeni CBDNF, ali ono što nam je važno za njega da nam je on pokazatelj neuroplastičnosti, a također može biti biomarker, jer kod stanja poput anksioznosti i depresivnosti on je smanjen. Uh-huh. Dakle, um, takva stanja nam naruše našu neuroplastičnost. Ono što također uh, se predlaže za BDNF da je može biti biomarker za neke neurodegenerativne bolesti poput Alzheimera, Parkinsona. I sad tek sad zapravo dolazimo do toga da se psihodelici razmatraju u tretmanu tih, uh, tih, tih, tih stanja, to jest tih bolesti. I evo, baš ovo što sam spomenio i bogain kao uh, trenutno istraž, istraživanje za osobe sa Parkinsonom. Ko, koja bi bila uh, uloga, recimo, te neuroplastičnosti uh, kod osoba odrasle dobi? Sada recimo, ja, ja ne znam koji ste godište, ja sam daleko Zagrebu preko 30, skoro sam u 40. I koja bi recimo bila, bio efekat toga da moj mozeg postane neuroplastični nego što je sada, mm-hmm. više onome kakav je bio u djetinstvu recimo. Da, pa samo zato što smo odrasli ne znači da ono manje učimo, da pače ovaj, učenje je nešto što je neuroplastičnost jako važna. I mogućnost, ovo je sve ranije što smo spominjali, neke psihološke efekte, ta mogućnost stva, gledanja stvari na drugi način, sagledavanje, ovaj, to jednostavno, taj utabane obrazce ponašanja i mišljenja neuroplastičnost oslabljuje. Ok, zapravo nam pomaže da odučimo nešto što smo naučili. Tako je. Tako je, to je, to je i, i zapravo da pristupimo nekim stvarima na drugi način. I kažem, kod, ne daj Bože neke ozljede, neuroplastičnost nam je važna da u mozgu da, da se može bolje prilagoditi toj ozljedi. Uh-huh. Ovaj, to je isto nešto što je neuroplastičnost dosta biti. Da li onda tu zapravo dolazi ovaj, nekako u, u tu sliku i taj um, termin uh, default mode network? Pa isto ne. Isto što si spominjao ovaj, kao utabane staze. Da, i ne. Da i ne. A, o, šta, šta bi bio onda default o, 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 ovaj, Da, i samo još jedna stvar, sam se sjetio gdje je neuroplastičnost dosta bitna, je pamćenje. Okay. Aha. A, da, i zato je zapravo isto kod neurodegenerativnih bolesti, ono pamćenje je jako oštećeno jer je zapravo propadanje mozga jako vezano uz to i uz neuroplastičnost. Tako da je ono neuroplastičnost je nešto što nam je super za pamćenje. Hmm. Um, default mode network? Default mode network je... E sad... To je jako zanimljiv koncept. DNM je nešto što su znanstvenici proglašili... Zašto se kaže DNM ako je default mode network? Što je default network mode? Onda je... Pa da, DNM ja inače sam vidio kao skraćenicu, ne znam. Ha. Ali da, DMN, možemo i DMN reći. Ja sam blesao, pa ne <laughs> zanimaju tako. Ne, ja iskreno nisam nikad primijetio da su obrnuli slova. Nisi nikad? Ali ja sam malo disleksičan, pa. Okay. O, to ne bi bilo ništa, ništa čudno o, da sam ja napisao krivo 20 puta, pa sam sebe uvijem <laughs> tako, to je isto moguće. O, ali default mode network, full network mode, je ono što su znanstvenici proglasili biološkom osnovom ega. I to je uh-huh. jako zanimljivo, ono, kad je Freud prvi, prvi put ono, spominjao koncept ega, odnosno popularizirao ga do, do, do toj razine da ga danas izjednačujemo sa Freudom. Ovo, ali ego je najčešće taj nekakav, on, mislimo na taj osjećaj sebe, jel, sebstvo, self, uh-huh. kako god. E, I ono što se pokazalo da kada mislimo o sebi, da kada nam da neko nekakav primjer, tipa nekakav pridjev osobe, može neke primjer. Čelav. Čelav, ok, dobro, može. Zgodan. Zgodan, zgodan. <laughs> o, e sad, kad, kad neko kaže razmišljaj o zgodnosti, o seksi pilu, kao konceptu, ili o čelavosti kao konceptu, tad uh, je ono, Mozak nam razmišlja o tome, ali kad kažeš razmišlja, razmišlja o sebi kao čelavom, o čelavoj osobi ili kao zgodnoj osobi, e onda nam se default network mode pali. Dakle, to je, um, on je uključen zapravo, to je nekakav uh, osnovni, osnovni mehanizam koji je upaljen kad mislimo o sebi. Najčešće kad okrećemo stvari prema sebi, kad uh, interpretiramo situacije u odnosu na nas, je on zapravo puno više uključen. On je stalno prisutan, naravno, jer moramo stalno imati osjećaj sebe i gdje je moj kraj i početak, a gdje je tvoj kraj i početak. Ali pogotovo kad e, mislimo u terminima sebe, je onda on, e, i kad mislimo u odnosu u nas sebe, on se značajno više aktivira. E sad, zanimljivo kod psihodelika i kod ostalih substanci je da utječu na rad default network moda. Ako si ikad pričao sa osobom na kokainu, možeš zaključiti što se događa sa uh, default network modom ili sa bio egom ili sa DNM-om, kako ćemo ga nazvati. Očito je ego 
Napuhan do kraja. Apsolutno. Oni jako lako interpretiraju stvari u odnosu na sebe i nekako sve. I... Znaju gdje su oni, gdje, gdje, gdje završavaju oni gdje počinje upravo, ostatak svijeta. Upravo to. I nekako su oni jako veliki u toj slici mm. ovaj, gdje su oni, a gdje je ostatak mm. svijeta. Mm. A, tako da je zapravo kokain zadužen za tu neku ego inflaciju. S druge strane, a, psihodelici značajno smanjuju aktivaciju DNM-a i jednostavno taj dio uh, aktivacije mozga se, taj krug, ajmo reći, aktivacije se utišava ono, do, do, do najnižih razina. Mm-hmm. I ako govorimo o ego smrti, to govorimo zapravo o potpunoj, po, potpunom gubitku nek- to doživljaja granice gdje ja završavam, a gdje svijet počinje. I kad ljudi kažu nakon intenzivnih, ali opet govorimo, to govorimo o visokim jako dozama, gdje ljudi imaju to iskustvo o ego smrti, to neće se dogoditi na nekoj niskoj dozi, za to su stvarno ono potrebne visoke doze. E, ta ego smrt se ono odnosi, ajmo reći, reflektira se u tvrdnjama nakon proživljenog iskustva, postao sam jedno sa svemirom. Ili shvatio sam da smo svi jedno. Uh-huh. Shvatio sam da je sve povezano. E, to su sve neke, ajmo reći, tvrdnje koje nam impliciraju da je osoba proživjela nešto gdje je imala doživljaj da je povezana sa svijetom, sa prirodom, sa drugima na drugačiji način nego što inače to doživljava. I najčešće je zapravo idemo u tome da smo po, više povezani. Ili do te granice da ne znamo gdje ja završavam, a gdje drugi počinju. I onda je to, to su zapravo te tvrdnje koje se, se impliciraju na, uh, koje zapravo odražavaju tu jako sniženu aktivnost default mode networka, default network moda u mozgu. Mm. Uh, da li si zapravo onda i, i tu pokrio ovo moje sljedeće pitanje koje, koje sam ti htio postaviti, ego disolucija, tako? Da, to je zapravo ego disolucija. Ego disolucija je, ajmo reći, psihološki... Um, psihološka paralela gašenju default network moda u mozgu. Jer mi, okay. kad govorimo o psihodelicima kao što se skužio do sad, uvijek imamo ta dva lica. Lica šta se događa u mozgu i lica šta se događa psihološki. I što je sad, ono, to je isto um, neka rasprava, ajmo reći ongoing među znanstvenicima, šta je važnije za izlječenje. Znači, neurološki i psihički. No. Tako je, tako okay. je, da. Dobro. Znači, ono, šta se događa u našem tijelu, doslovno što se događa u našem tijelu, odnosno u mozgu. Hardware i software, jel? Da. A što se događa u tom nekom psihološkom kontekstu, šta mi proživljavamo? Mm. I sad, šta je važnije za izlječenje? I najčešće mi sad znamo da ti efekti idu paralelno, jer za ne, i nekim istraživanjima sa ta osobni značaj iskustva i razina uvida stvarno korelira sa pozitivnim ishodima, mm-hmm. ali s druge strane teško da bi to bilo moguće bez sveg ovog što se događa u samom mozgu. Tako mm. da, ono, paralelno. Uh, ajde, ajde da se malkice zadržimo, idemo, uh, pri kraju smo sada, uh, pri kraju smo, <laughs> nešto nam ovaj Anton pokazuje, ne znam šta je. Mikrofon. A, predaleko, A, predaleko sam od mikrofona, ja se spričavam. Uh, nema vezi. <laughs> To je bila ego disolucija, pa si postao sve jedno, pa te baš brinu. Da, ja i studio smo postali jedno. Svi smo. U životu mom ECMR-u, pa mi je... A to? A. <laughs> a, htio sam te zapravo sad u, u ovom dijelu, a idemo pre kraju, a, pitati a, koja je razlika recimo u, u tom mikrodoziranju u odnosu na ove makrodoze koje se zove hero, hero, heroic dose. Uh-huh. A, koji su efekti mikrodoziranja? Koje su, koje su količine, recimo, se smatraju mikrodoziranjem? E sad, između mikrodoziranja i heroic doze, ili ti doza ono, herojska, ovaj, zapravo postoji značajan kontinuum gdje postoje aktivne doze. Znači, aktivnom dozom smatramo bilo koju dozu psihodelika kad uzmeš, da ćeš osjetiti da si nešto uzeo. U smislu osjetit ćeš izmijenjen način mišljenja, doživljavanja, percepcije. Dakle, osjetit ćeš efekte. I to je aktivna doza. E sad, visoke doze od aktivnih doza se nazivaju tako heroic doze, jel, gdje moraš stvarno biti jako hrabar, impliciraju jako veliku hrabro za se uzmu tu te doze. Jer stvarno ono, proizvedu jako e, značajne efekte u izmjeni svijesti, doživljaja svijesti, o, doživljavanja mišljenja. Jel, gdje spominjemo i ego smrti i ostale stvari. E sad, e, mikrodoziranje je ono doziranje koje ne osjetimo. Dakle, mi, najčešće se to odnosi na neku desetinu doze, aktivne dvadesetinu, ovisno. Uh, Kad postane doza aktivna, tu te nisam shvatio. 
Dakle, kad pređe subliminalni level, znači kad, okay. kad osjetimo efekte. Ok. Znači ti ako... Sad, Ali po količini to se ne zna, očito je za svaku Može, može biti za različitu substancu različito, za različitu gljivu različito, ali ja imam reći da ti pola grama sušenih gljiva ćeš osjetiti. Ok. Ok, ali za mikrodozu nećeš uzeti pola grama, uzet ćeš puno manje, uzet ćeš 0,1. Mhm. Uh-huh. Jel, to je ovaj... Gljiva ili psilocibina? Boš? Gljiva, gljiva. Što je puno manje psilocibina. Jel? E sad, ideja mikrodoziranja je da kontinuiranim uzimanjem subliminalnih doza, znači koje mi ne osjetimo u tom trenu, uh-huh. taj dan, ali neki kum, taj efekt se ipak događa u pozadini uh-huh. i reflektira se kroz neko vrijeme, u, kroz najčešće ono što ljudi opisuju kao efekte, poželjne efekte mikrodoziranja su bolje raspoloženje, smanjeni neki simptomi depresije, Um, jednostavno bolja koncentracija, kreativnost puno tog ljudi pričaju i istraživanja zato po, se rade postoje e, trenutno sad dolazim do toga uh-huh. uh, mikrodoziranje je danas postalo trend koji je prešlo uh, brzinu znanosti kojom, za, koja zapravo otkriva šta se zapravo događa kad mikrodoze radimo Uh, mislim da danas postoji jako puno reklamiranja mikrodoziranja iz anegdotalnih dokaza koji su opravdani ili nisu opravdani, mi to još zapravo ne znamo. Mm-hmm. Uh, ono što su mikrodoze i neka istraživanja pokazala. Ja, ja ću sad referirati se na par istraživanja i odmah ću reći, sam ćeš zapravo vidjeti gdje su tu problemi. Uh, inače, glavni problem istraživanja psihodelika je problem kontrolne skupine. Jer kontrolna skupina ne bi trebala znati da je kontrolna skupina. Znači, ti ne bi trebao znati u kontrolnoj skupini, ali ti, nakon pola sata, kako je Tim, Tim Utiliri rekao, nobody is fooling nobody. Okay, Jer, to je kod uh, aktivne doze. Koje aktivne doze. doze. I sad, kod mikrodoze je super stvar što napokon prvi put možemo imati kontrolu mm-hmm. koja ne zna je li dobila psilocibin mm-hmm. ili je dobila bilo što drugo. Vodu, čašu vode. <laughs> e. I onda, na primjer, u jednom istraživanju gdje se istraživao mikro, mikrodoza LSD-a, nisu nađene neke razlike u kogniciji i raspoloženju. A, s druge strane, to su ta neka, opet, dosta, ajmo reći, usko su gledala ta istraživanja, možda su nekim drugim stvarima do, do, došlo do nepromjena, ili možda su jednostavno trebali još varirati te koliko dugo uzimaju, koji protokol, jer postoji puno protokola kako uzimati mikrodoze, tipa jedan dan uzimaš, pa dva dana ne, pa jedan uzimaš, onda ili ovaj, ima od pol uh, ovoga, stameca naj, najpoznatijeg danas u izučavanju svijeta gljiva, o, ima njegov protokol koji je drugačiji. I, uh, tako da ima i tih različitih protokola, tako da Mislim da je znanost i dalje još uvijek jako u povojima što se tiče efekata mikrodoziranja. Neka istraživanja koja su uspoređivale populacije mikrodozera sa nemikrodozerima su našla da su ti ljudi imaju manje stresa i boljeg su raspoloženja. E sad, da li je to zato što su... Da li je to ono što je možda i potaklo da uzmu te, te mikrodoze, ono, in the first place, ili zapravo mi promatramo ishode. Mi to ne možemo znati, jer ta usporedna istraživanja između ljudi koji se mikrodoziraju i koji se ne mikrodoziraju, iako to jesu, znam jedno na 4000 jednih, 4000 drugih je bilo, pa to ono, ipak govorimo o velikim populacijama gdje je bio povećan well-being mikrodozerima. I dalje je to, ajmo reći, ja bih rekao, slabo za neke finalne dokaze da je mikrodoziranje ono, prava stvar koju sad svi trebaju raditi, ono što je pozitivno, ajmo reći, baš što sam ja navik, na, našo kad sam čitao istraživanja, nema nekih negativnih uh, ljud, posljedica koje ljudi prijavljuju koji su bili u ovoj skupini mikrodozera, jer to su stvarno subliminalne doze. S druge strane, jedna neuroznanstvenica, David, kaže, ona je našla promjenjene aktivnosti serotonina kod mikrodozera, kod skupine koja se mikrodozirala. Dakle, da neke, to, to je znači nepobitan dokaz, da neke promjene u mozgu se događaju, nešta, nešta postoji. Ipak postoji neka aktivacija tih e, serotoninskih puteva. E sad, da li ona dovoljna da producira neke značajne efekte in the long run, dugoročno? Možda i je. Ja ne kažem da nije. Sad ja sam samo ono, lik koji je znanstveni, ja, šta kaže znanstvena istraživanja, tome idem, tako da uvijek ću ono biti zastupnik toga. Um, tako da mislim da za mikrodoziranje neke implikacije za pozitivne ishode postoje i neka istraživanja kao i za implikacije postoje. Definitivno ne možemo povući još uvijek uzročno posljedičnu vezu između A i B, 
Tako da ja bi još tu malo bio oprezan sa izjavama, je sad mikrodoziranje će vas napraviti da se osjećate bolje. Mi ne znamo, možda, će, možda mikrodoziranje funkcionira samo za jednu populaciju ili možda ne funkcionira za jednu populaciju, a za sve ostale funkcionira. Tako da, a neki ljudi će reći da im je mikrodoziranje jako pomoglo. I u How to Change Your Mind, to malo je jedini minus možda tog serijala, je meni što nisu malo kri, više kritičan pristup uzeli mikrodoziranju, nisu naveli neka istraživanja, nego su samo tu neku ono, anegdotalnu priču zauzeli i uh, napravili su intervju s jednom ženom koja je bila suicidalna i, ili bila klinički depresivna jednog to dvoje ili oboje što često ide zajedno ovaj, i onda kao jedino je mikrodoziranje što je pomoglo da li je to mikrodoziranje što je pomoglo da li je to bio placebo to je ono, mislim placebo nije ma, mal efekt kao što znamo može svašta tako da ono, ja ne bi išao sad toliko daleko kad kažem e, to je sad super, ali da, da neke implikacije postoje da bi to moglo biti pozitivno definitivno da postoje ja bi iskomentirao ovako kako kaže Edo Majka objektivno ne postoji, subjektivno se ne broji. <laughs> a isto što mi je palo na pamet, a, kad, kad spominješ mikrodoziranje, odmah mi padnu na pamet ovi sil, i Silicon Valley, ali svi uh-huh. i, sta, i startup kultura i tako dalje. Možda Silicon Valley bude jednog dana preimenovan u Psilocybin Valley, a ne Silicon Valley. A, <laughs> da, oni jako vole tu cijelu kulturu. Da, ovaj, oni oni uvijek popu. traže neki edge. Da, 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 da. Šta me može dignuti na sljedeću razinu? Da, da, da budem bolji od konkurencije. Uh, uživao sam. Uh, hvala ti na gostovanju. Uh, veselim se konferenciji. Ljudi, isto ako vi možete, ovaj, dođite. Nema više karata. Nadam se da je neko od vas ovaj, već dobio karte. Uh, uh, baviš se sa izuzetno bitnim radom prema mom mišljenju, kao kroz, kroz ove teme psihodelika, a isto tako i kroz ove druge teme koje uključuješ u nepopularnu psihologiju i veselim se gledati tvoj rast i razvoj i gdje će to sve skupo otići. Pa evo, puno hvala na lijepim riječima i drago mi da se vidimo na konferenciji. Hvala na pozivu i hvala na otvaranju prostora za, za ovu temu koja mislim da je za hrvatsku javnost, pogotovo za ljude koji su u nekim stanjima ovaj, gdje im to može pomoći. Mislim da je ovo osještavanje ove teme korak bliže tome da, da, da im stvarno bude bolje jednog dana uz pomoć ovoga. Tako da, evo, velike zahvale. Hvala tebi isto. Bok ekipa.